Cả nhà mình đã ăn cơm tối hết chưa ạ? Có ai là chưa ăn cơm ạ? Ăn hết rồi, sắp đi ngủ rồi. <cười> vâng. Đợi ơi sao vẫn chưa có tiếng gì em ạ Có người từng nói, chất lượng của cuộc sống của bạn tùy thuộc vào chất lượng của câu hỏi mà bạn đặt ra cho bản thân của mình. Câu hỏi chính là câu trả lời. Ví dụ, bạn đang bị béo phì và bạn muốn giảm cân. Bạn có thể hỏi là, tại sao tôi không thể giảm cân được? Khi bạn hỏi câu hỏi này, thì bạn nghĩ là câu trả lời sẽ là gì? Có thể bạn sẽ nói là, tại vì xương của tôi to, hay là, tại vì do di truyền, vì gia đình của tôi ai cũng mập cho nên tôi cũng vậy. Những câu hỏi như thế này sẽ không bao giờ giúp bạn đạt được cái mục tiêu giảm cân của mình. Thay vào đó, bạn nên hỏi là Làm thế nào để tôi có thể giảm cân và tìm thấy sự thích thú trong quá trình này? Khi bạn đặt những câu hỏi như thế này thì bạn sẽ tìm ra được những đáp án thông minh hơn Bạn có thể nói là Tôi có thể bắt đầu thói quen chạy bộ Hoặc là tôi có thể đi bơi hoặc chơi môn thể thao yêu thích của tôi vừa vui và vừa đốt năng lượng Bạn thấy đấy, đặt câu hỏi thông minh thì sẽ cho ra những câu trả lời thông minh và có thể giúp mình đạt được cái mình muốn Đặt câu hỏi ngu ngốc Tại sao tôi làm hoài mà vẫn không được? Hoặc là Tại sao tôi ngu quá vậy? Thì bạn sẽ tìm ra những đáp án ngu ngốc và cứ làm cho mình lẫn quẩn, không bao giờ tìm ra được giải pháp. Và sau đây là 7 câu hỏi bạn có thể dùng để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Câu hỏi số 1. Bạn muốn cái gì? Lý do mà con người ta không có cái họ muốn là bởi vì họ không thật sự biết mình muốn gì. Đa số mọi người thức dậy mỗi ngày và làm việc theo thói quen và quán tính và làm theo người khác. Bạn hỏi họ muốn gì trong cuộc sống? Họ sẽ không có câu trả lời hoặc là họ sẽ trả lời rất chung chung như là Tôi muốn hạnh phúc hoặc là Tôi muốn có thêm nhiều tiền nhiều là bao nhiêu cái bạn muốn nó phải cụ thể thì bạn mới tìm ra được cách để đạt được nó ví dụ bạn nói tôi muốn có tiền tôi cho bạn một đô được không bạn phải biết rõ mục tiêu của mình một cách cụ thể ví dụ bạn có thể ghi là tôi muốn kiếm 2.000 đô một tháng từ việc kinh doanh của mình hoặc là tôi muốn cân nặng 70 kg với 8% lượng mỡ cơ thể mục tiêu của bạn càng cụ thể và rõ ràng thì bạn càng dễ lên kế hoạch để đạt được nó câu hỏi số 2 tại sao bạn lại muốn cái bạn muốn Câu hỏi này rất quan trọng nhưng có rất ít người có câu trả lời. Nhiều người không biết tại sao họ lại học cái ngành họ đang học hoặc là tại sao họ lại đang làm cái công việc của họ đang làm. Đa phần người ta bắt chước người khác, bạn bè hoặc làm theo ý của cha mẹ họ. Kết quả là họ không tìm thấy được đam mê và ý nghĩa của công việc mà họ đang làm. Và đó là vì sao mà một số thống kê cho thấy là hơn 75% con người ta không yêu thích hoặc thậm chí là ghét công việc hiện tại của họ. Bạn phải biết rõ lý do tại sao bạn muốn cái bạn muốn. Những lý do này sẽ cho bạn cảm xúc và động lực để giúp bạn đạt được mục tiêu. Tôi đã giải thích điều này rất rõ trong video cách tạo động lực để đạt được mục tiêu. Bạn có thể xem video này trên channel của tôi sau khi xem xong video này. Câu hỏi số 3. Tại sao bạn lại chưa có cái bạn muốn? Đây là sự thật. Cái lý do mà ngay bây giờ bạn vẫn chưa có cái bạn muốn cũng sẽ chính là những cái lý do mà tại sao bạn sẽ không bao giờ có được cái bạn muốn. Khi con người ta không có cái họ muốn, họ thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng thật chất, Lỗi là do ở bản thân của mỗi chúng ta Khi bạn hỏi câu hỏi Tại sao bạn vẫn chưa có cái bạn muốn Bạn sẽ thấy được là Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào Thì mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm Và chỉ có mình mới có thể thay đổi được nó Không ai làm điều này thay cho mình được Bạn không thể mướn một người nào đó đi chạy bộ cho bạn Để mang lại sức khỏe cho bạn Bạn phải sống có trách nhiệm với kết quả mà mình đang có Và kết quả mà mình muốn có 
Ví dụ bạn không giỏi tiếng Anh, bạn không nói được tiếng Anh Và bạn nói là tại vì mình bận quá, mình không có thời gian Hoặc là gia đình mình không có điều kiện cho mình đi học trung tâm tiếng Anh Hoặc là đi du học nước ngoài nên mình không nói được tiếng Anh Tôi nghe những lời này thường xuyên lắm và tôi xin hỏi bạn là Có những người nào mà cũng bận rộn với công việc của họ giống như bạn Không có điều kiện đi du học và cũng không có điều kiện đi học tiếng Anh ở trung tâm Nhưng họ vẫn giỏi tiếng Anh hơn bạn hay không? Tất nhiên là có những người đó Vậy tại sao bạn lại không? Và tôi cũng xin cho bạn biết thêm là tôi đã gặp rất nhiều du học sinh và cũng rất nhiều người Việt sống ở Mỹ và Úc hơn 20-30 năm nhưng họ vẫn không sử dụng được tiếng Anh. Bất cứ cái gì mà bạn muốn đạt được, ví dụ như làm giàu, nói tiếng Anh lưu loát vân vân, đã có rất nhiều người khác có ít điều kiện hơn bạn, nghèo hơn bạn, xuất thân từ một gia đình khó khăn hơn bạn. Nhưng cuối cùng họ lại có được cái họ muốn, còn bạn thì không, là bởi vì họ cam kết làm mọi thứ có thể để có được nó, còn bạn thì dùng những lời biện hộ và đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Dù cho lời biện hộ của bạn nó có hay hay là có lý đến đâu thì nó cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi. Hoặc là bạn có cái bạn muốn, hoặc là bạn có những lời biện hộ tại sao bạn lại không có nhưng bạn không thể có cả hai. Sự lựa chọn nằm ở bạn. Dẹp ngay những lời biện hộ và hãy bắt đầu làm và làm ngay bây giờ đi. Câu hỏi số 4. Bạn chấp nhận làm những điều gì để có được cái bạn muốn? Khi bạn biết rõ được cái bạn muốn và tại sao bạn lại muốn nó, tôi hỏi bạn. Bạn chấp nhận làm gì để có được nó? Bạn muốn giỏi tiếng Anh, bạn có chịu dành ra 2 tiếng mỗi ngày để học nó không? Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh? Bạn có chịu tập thể dục ít nhất 5 lần một tuần, dù nắng, dù mưa, dù bạn cảm thấy không có hứng không? Bạn muốn làm giàu, bạn có chấp nhận giải quyết các vấn đề và mang lại giá trị cho cuộc sống của người khác và đi học thêm những kỹ năng mới, tham gia các khóa học và đọc sách mỗi ngày để thay đổi và lập trình lại tư duy của bạn hay không? Bạn có chấp nhận làm việc 15 tiếng mỗi ngày để đạt được ước mơ của bạn hay không? Bạn có chấp nhận trả giá cho cái bạn muốn không? Lời nói rẻ tiền, nếu bạn tiếp tục làm những cái bạn đã và đang làm thì bạn sẽ tiếp tục có được những cái mà mình đã và đang có. Nếu bạn muốn có cái tốt hơn thì bạn phải thay đổi. Là bởi vì nếu bạn chịu khó làm những gì mà người khác không muốn làm thì bạn sẽ đạt được những thứ mà người khác không bao giờ có. Câu hỏi số 5. Bạn chấp nhận từ bỏ những gì để có được cái bạn muốn? Nên nhớ, nếu cái bạn muốn nó quá dễ dàng để thực hiện thì cũng không tới lượt bạn đâu. Người khác đã làm hết rồi. Nếu làm giàu dễ dàng thì chẳng phải ai cũng giàu rồi sao? Khi ở tuổi 65 thì chỉ có 2% người ta là giàu hoặc là có đủ tiền để sống cho tới chết 98% những người còn lại là nghèo và nghèo cho tới chết Bạn muốn nằm trong nhóm nào? Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn thì bạn phải làm những điều khó khăn và thử thách bạn Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn thì hãy chọn làm những cái dễ Để tôi giải thích Giả sử bạn có thể cân nặng những khó khăn trong cuộc sống của mình Và cái vấn đề to tác mà bạn đang gặp phải nặng 10kg và bạn chỉ có cái thói quen là giải quyết được những vấn đề nhẹ hơn 5kg Cho nên cái vấn đề 10kg này là thử thách vô cùng khó khăn Nhưng nếu bạn chịu khó rèn luyện bản thân của bạn mỗi ngày Và bạn có thể giải quyết những vấn đề nặng hơn 20kg Thì bất thình lình những cái vấn đề nặng 10kg sẽ trở nên dễ dàng đối với bạn Và bạn sẽ nói là không thành vấn đề Bạn muốn có sức khỏe tốt Bạn có chấp nhận từ bỏ việc hút thuốc hay nhậu nhạt thường xuyên hay không Bạn muốn có mối quan hệ tốt Bạn có chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình và lúc nào cũng cho là mình phải hay không bạn muốn làm chủ, làm giàu và tự do tài chính? Bạn có chấp nhận từ bỏ cái công việc ổn định hiện tại của mình và bắt tay vào việc kinh doanh hay không? Bạn có chấp nhận từ bỏ việc vui chơi giải trí cuối tuần của mình và bắt tay vào hành động và học hỏi thêm điều mới hay không? Bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình? Bạn có chấp nhận từ bỏ những cái lời biện hộ hay đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh hay không? Câu hỏi số 6. Ai đã làm được cái bạn muốn? Bất cứ những cái gì mà bạn muốn, ví dụ như là tìm kiếm thu nhập thụ động, tự do tài chính, xây dựng công ty 10 triệu đô hay đơn giản là đi du lịch vòng quanh thế giới đã có nhiều người thực hiện được những điều này. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra ai đã làm được cái bạn muốn, ai đã có được cái bạn muốn và học hỏi từ họ. Bạn có thể học tập từ họ một cách trực tiếp nếu như bạn quen biết họ hoặc là thông qua sách vở hay tìm kiếm trên Internet. Nên nhớ, tất cả sự thành công đều để lại dấu vết. Nếu bạn học hỏi và làm theo những gì người thành công làm, cách họ tư duy, cách họ vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu, thì bạn cũng sẽ có những kết quả tương tự. Câu hỏi số 7. Bạn cam kết làm gì mỗi ngày để... Xin chào tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom uh, buổi tối ngày hôm nay. Zoom. Buổi Zoom tối ngày hôm nay là buổi Zoom tư duy tư duy thành công. À, để giúp cho chúng ta có buổi buổi Zoom thành công vào buổi tối ngày hôm nay thì thường uh, trân trọng um, kính mời tất cả các cô chú anh chị chúng ta hãy nhanh tay gửi những đường uh, link Zoom này tới bạn bè và người thân của mình để chúng uh, ta có thể có mặt đông đủ nhất để chúng ta có
giao cho tôi làm MC làm uh, cầu lối để kết nối cô chú anh chị tới người chủ giả vô cùng tuyệt vời của chúng ta và buổi tối ngày hôm nay là uh, buổi tối um, nói về tư duy tư duy thành công và uh, thưa tất cả cô chú anh chị thì cái lý uh, lý do tổ chức buổi tối ngày hôm nay là để ban tổ chức của chúng tôi giúp cho cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam cũng như toàn thể tất cả cô chú anh chị có thể có được những cái tư duy uh, tốt hơn trước khi để chúng ta bước vào những cái lĩnh vực uh, kinh doanh và đầu tư và để có được những cái buổi zoom um, như thế này thì không thể không th uh, thể uh, thiếu được những uh, um, sự góp mặt của cô chú anh chị để tạo lên một buổi zoom thành công ạ vâng thưa tất cả cô chú anh chị À, mong muốn giàu có là mong muốn của tất là mong muốn chính đáng của tất cả chúng ta bởi có lẽ uh, trong cuộc sống chúng ta quá bộn bề với công việc mà quên đi những cái giấc mơ và những cái ước mơ của chúng ta và để thực hiện được những cái ước mơ của mình thì có những người chúng ta dám đánh đổi để tạo được cái, để mong muốn đạt được cái mục đích của mình nhưng có những người chúng ta không thể uh, không thể nào mong không thể nào đạt được cái mong muốn như mình mong muốn Vậy thì cái lý do đấy nó nằm ở đâu ạ Cái lý do đấy chính là về cái tư duy bởi vì chúng ta có thể biết được rằng tư duy muốn thành công và muốn trở lên giàu có thì trước tiên bạn phải xuất phát từ cái tư duy của mình từ tư duy chúng ta sẽ đi dẫn tới hành động và từ hành động chúng ta sẽ dẫn tới được cái kết quả thành công như chúng ta mong muốn và để có được cái điều đó thì không phải ai chúng ta cũng xuất phát từ ở một vạch đích bởi bản thân của chúng ta cũng như tôi khi chúng ta bước ra bên ngoài làm kinh doanh cũng như là đi làm công ăn lương bởi vì chúng ta chỉ biết được là một ngày chúng ta bỏ ra thời gian là 8 tiếng hay là 12 tiếng để kiếm về những cái đồng tiền lương của chúng ta nhận theo hàng tháng nhưng chúng ta không biết cách để vận hành cái đồng tiền của mình để làm sao để bắt tiền làm việc cho chúng ta và có một câu nói rất hay của huyền thoại đầu tư vô đừng bước phít đó là ông có, ông có nói rằng nếu chúng ta không biết cách xây dựng tạo ra một dòng tiền thì chúng ta có thể khả năng làm cho đến lúc về già đúng không ạ vâng vâng và buổi tối ngày hôm nay thì chương trình tư duy thành công của uh, tin chiến lược tổ chức và hai tuần một lần vậy thì nếu tất cả các cô chú đã hiện diện ở đây rồi mà chúng ta lại không tập trung và chúng ta lại tập trung vào những việc khác và chúng ta lại quên đi những cái uh, chương trình vô cùng ý nghĩa như thế này thì điều đó thì thật là đáng tiếc đúng không ạ và để uh, uh, chương trình buổi tối của chúng ta chuẩn bị bắt đầu thì tôi xin được uh, mời xin phép được giao lưu với một số cô chú anh chị là người mới hôm nay có mặt trong buổi zoom ngày hôm nay cô chú anh chị hãy giơ tay lên để ban tổ chức có thể mở mic cho cô chú anh chị đúng không ạ Vâng, hiện tại thì trong phòng Zoom của chúng ta là đang có 79 cô chú anh chị ạ. Để mình hãy mạnh dạn giơ tay lên được không ạ? Xin mời bạn thất, bạn thất có thể giơ tay được lên không bạn? Bạn thất có đây không ạ? Dạ vâng, xin mời ban tổ chức mở mức cho bạn thất thất được không ạ? Vâng, chào... MC Tường chào tất cả các bác, các chú, các cô, các anh chị trong phòng Zoom. <cười> em xin tự giới thiệu em tên là Thất, năm nay em 38 tuổi. Em đến từ vùng đất uh, truyền thống uh, Nam Định. Hiện tại công việc của em là đang là uh, lao động tự do. Em uh, rất hân hạnh được uh, MC Tường uh, giới thiệu lên để giao lưu với 
các uh, cô chú các bạn anh chị trong phòng zoom cho khách xin gửi đến một lời chúc sức khỏe buổi tối và một buổi chúc câu buổi zoom của ban tổ chức thành công trong buổi tối ngày hôm nay em uh, trước khi đến với cơ hội của anh chị đầu tư này thì em cũng được uh, trước tiên là cảm ơn bạn tường và cũng chia sự nhờ sự chia sẻ của bạn tường và các anh chị thì cũng biết đến cơ hội của đầu tư và hiện tại thì cũng đang là có những cái gói đầu tư cùng với đồng hành cùng với lại các anh các cô các chú trong này và rất mong muốn để học hỏi thêm và tìm kiếm những cái thông tin tốt nhất của tập đoàn Urika nhờ ban tổ chức cũng anh các chị có gì là chia sẻ rộng rãi và phổ biến hơn nữa để cho đầu óc của mình phát triển thêm một bậc của cái tư duy đầu tư xin cảm ơn xin chào tường và chào tất cả cô chú cảm ơn bạn thất rất là nhiều thì hôm nay là cái buổi nói về tư duy tài chính thành công thì bạn thất có thể chia sẻ cho mình một chút về cái cảm nhận của mình khi mà mình đến với cái chương trình này và mong muốn Uh, mong muốn là mình sẽ nhận được cái giá trị gì sau cái chương trình uh, tư duy tài chính thành công này uh, Thật uh, mong muốn là đến với những cái buổi chia sẻ Zoom trên cộng đồng này thì uh, học hỏi được uh, nhiều cái cơ hội uh, trước tiên là phát triển bản thân hay là hiểu mình được ở trong cái 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 vị trí của cái kim thứ đồ <cười> và uh, đến với chương trình thì uh, mình cũng uh, Uh, kỳ vọng sau này là cái chỉ mong muốn những cái cuộc sống về sau này nó có một chút thay đổi về cái uh, tài chính và cái, cái cái con đường mình muốn lo cho thế hệ sau này nó trở nên gọi là uh, dễ dễ hơn là làm những cái công việc truyền thống hoặc là cái mức thu nhập theo kiểu truyền thống và mình cảm ơn Trương. rồi cảm ơn bạn thất rất là nhiều thì thưa tất cả cô chú anh chị và các bạn bạn thất là một trong những người bạn mà học với tường rồi lớp 9 thì qua những câu chuyện của bạn thất thì chúng ta cũng có cũng có thể thấy được thì cái công việc của bạn thất cũng như của uh, tường thì trước kia là xuất phát từ những người chúng ta đi làm công an lương và sau khi sau một quá trình cũng như một thời gian thì chúng ta tích lũy kinh nghiệm của ông chủ và sau đó là có ý định là bước ra kinh kinh bước ra bên ngoài để kinh doanh và bản thân tôi cũng đã từng mở ra một doanh nghiệp để tự kinh doanh và phát triển nhưng cũng vì một cái lý do và cũng một à, cái lý do đó là mình không không trước khi bước vào kinh doanh ấy thì mình cứ nghĩ là con đường kinh doanh nó là màu hồng và sẽ đem lại cho mình rất là nhiều nhiều lợi nhuận nhưng mà sau khi thất bại thì mình mới biết được là mình quá thiếu quá nhiều những cái kiến thức để trước khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực về kinh doanh cho nên là cái khi mà chúng ta gặp thất bại đó là điều đương nhiên và um, chương trình buổi tối ngày hôm nay thì cũng mong tất cả các cô chú anh chị rằng những ai chúng ta đang có ý định cũng như là khởi nghiệp cũng như là mở cho mình một cái sự nghiệp riêng thì buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho cô chú anh chị những cái kiến thức những cái kinh nghiệm rất là giá trị từ những cái con người thành công đi trước và họ đã tích lũy cô đọng lại để chia sẻ cho chúng ta trong vòng một tiếng đồng hồ buổi tối ngày hôm nay và trước khi vào cái buổi chương trình của buổi tối ngày hôm nay thì um, bản thân tôi có một yêu cầu nhỏ với tất cả cô chú anh chị thì chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái quyền vở và một uh, cây bút để chúng ta có thể ghi chép lại những cái ý những cái kỳ những cái chìa khóa mà chúng ta cảm thấy tâm đắc nhất để chúng ta có thể sau này chúng ta có thể xem lại để làm hành trang cho mình để chúng ta sau này có những kiến thức để chúng ta bước vào những cái lĩnh vực kinh doanh và đầu tư để chúng ta có thể rút ngắn được cái con đường thành công của mình đúng không ạ? Dạ vâng. Thưa tất cả cô chú anh chị, ngày hôm nay người chia sẻ chính của buổi tối ngày hôm nay thì không phải là tôi mà là một uh, mà là một chuyên gia. Anh ấy đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là về đầu tư của phần về doanh nghiệp và đặc biệt hơn nữa là anh là một đang là một top expert của quỹ Skywalker Community và hiện tại thì mặc dù công việc của anh cũng rất là bận nhưng mà sau khi nhận được lời mời của ban tổ chức thì anh cũng đã sắp xếp 
tới đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm những những cái gì mà anh ấy đã từng trải anh đã đúc kết lại được và chia sẻ lại cho cô chú anh chị để cho chúng ta có thể học được những kinh nghiệm của những của anh ấy sau những cái bước đường thành công của anh đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại và để trước khi có sự hiện diện của có mặt của anh ấy tại đây thì xin phép là tất cả cô chú anh chị cho tường mượn cái cánh tay của cô chú anh chị được không ạ vâng và xin và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón topic bớt mai viết anh <cười> Cảm ơn bạn Tường rất là nhiều à, Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn à, Hai tuần trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? Bên anh lại có cơ duyên được gặp lại tất cả cô chú, anh chị à, Để chúng ta à, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những trải nghiệm à, Và những cái tư duy của những người giàu à, Vừa rồi thì à, à, Bên anh có nghe câu chuyện của của anh anh Thất đúng không ạ? Thì à, bên anh cảm thấy rất là xúc động Xúc động ở chỗ là <cười> Nếu như nói về cái giờ này có thể ngày hôm qua đúng không ạ? Chúng ta đang nghỉ ngơi hoặc là chúng ta đang dành thời gian cho gia đình. Nhưng hôm nay để các anh chị đã dành cái thời gian quý báu của mình, quý báu của mình để đi tìm hiểu cũng như là để học hỏi thêm một cái điều gì đấy để giúp cho cuộc sống của mình nó nó thay đổi lên đúng không ạ? À, và Viết Anh cảm thấy rằng là điều đó là hoàn toàn là là xứng đáng. Bởi vì Viết Anh trước đây cũng vậy. Cũng đã từng đặt câu hỏi là tại sao mình cố gắng nỗ lực rất nhiều mà cuộc sống của mình không có gì thay đổi. Không hiểu là tại sao những người giàu mà họ lại trở nên giàu có phải chăng? Họ có một cái điều gì đấy mà mình không biết. Và Việt Anh cũng cũng từng bước đi học hỏi giống như bạn thất bây giờ. Và Việt Anh tin rằng là với những cái gì mình mình đi tìm kiếm bây giờ thì chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ có được những cái mà chúng ta hoàn toàn xứng đáng. đó à, Và vừa rồi thì à, bạn Tường cũng có giới thiệu à, Việt Anh <cười> là tôi bớt thì Việt Anh cũng xin giới thiệu lại một chút là hôm nay thì sẽ không chia sẻ bất kỳ một cái dự án nào các anh chị ạ. Hôm nay chúng ta chỉ uh, ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những trải nghiệm để giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt lên. Bởi vì là ở ngoài kia thì không có một cái trường lớp nào nó dạy chúng ta trở nên giàu có cả. Và ở ngoài kia cũng rất là hiếm, phải nói là rất là hiếm có một người nào đó dạy mình cách làm giàu. Phải thực sự là mình phải có cơ duyên mới gặp được những người thầy như vậy. Đó. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau dựa trên những cái tư duy của những người giàu và những cái cách mà để trở nên giàu có của những người giàu họ như thế nào để giúp cho chúng ta cuộc sống nó tươi đẹp hơn đúng không ạ? Và một lần nữa chúng ta không quên dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho MC bạn Mạnh Tường đúng không ạ? Bạn Mạnh Tường thì viết anh cũng có cơ duyên được làm việc một thời gian nhưng mà hôm nay thực sự là thấy bạn Tường ở dưới một vai trò một MC nhưng mà Cách dẫn dắt rất là hay, rất là điềm đạo và tư duy rất là logic đúng không ạ? Và Việt Anh thấy rằng là đó là một trong những cái thành quả và nỗ lực, nỗ lực trong thời gian qua. Và Việt Anh tin rằng là với thời gian tới thì chắc chắn rằng uh, khi mà chúng ta đã cố gắng hết sức thì chắc chắn cái phiên bản tốt nhất con người ta, à, con người của chúng ta nó sẽ xuất hiện. đó uh, Và trong uh, buổi dung ngày hôm nay thì cũng có một số cô chú anh chị là lớn tuổi bên cạnh đấy thì cũng có một số anh chị em còn ít tuổi thì để thuận tiện cho phần chia sẻ của mình thì à, viết anh xin phép được à, xưng hô tên là viết anh với lại gọi là anh chị đúng không ạ nếu mà tất cả cô chú anh chị à, cho phép viết anh điều đó thì lại một lần nữa cho viết anh một chàng vào tay đúng không ạ à, viết anh phải tranh thủ để giúp cho tất cả cô chú anh chị chúng ta khởi động một chút bởi vì à, một trong những thứ mà hoàn toàn miễn phí mà lại đem lại cho chúng ta nhiều nhiều cái 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 thành quả nhất đó chính là vỗ tay à, ngày xưa viết anh cứ nghĩ rằng là vỗ tay là cho người khác nhưng thực ra là vỗ tay là cho mình bởi vì khi mình vui mình sướng thì cái thằng mình nó sướng đầu tiên đúng không ạ nên là hôm nay cũng hy vọng tất cả cô chú anh chị chúng ta gặp nhau nó là một cơ duyên hãy cười thật tươi hãy cười thật tươi để chúng ta có thể đón nhận những cái giá trị tốt nhất trong cái buổi dung ngày hôm nay <cười> Thì lời đầu tiên cho phép Viết Anh được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị. Chúc tất cả các anh chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và bình an. À, Viết Anh xin tự giới thiệu họ tên đầy đủ của Viết Anh là Mai Viết Anh. Viết Anh sinh ra và lớn lên ở Nga Sơn Thanh Hóa. Hiện tại thì gia đình Viết Anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. À, thì ở đây Viết Anh tin rằng là 
sẽ có những anh chị ở Thanh Hóa đúng không ạ? Chắc là cũng biết Nga Sơn. Nga Sơn thì có chiếu Nga Sơn, đó, à, có dưa hấu. Thì họ viết anh là họ Mai, thì ở Nga Sơn, Thanh Hóa là là họ Mai ở đấy. Bây giờ vẫn còn cái tích là họ Mai. đó Nếu mà các anh chị mà có cơ duyên được về Nga Sơn thì chắc chắn cũng có rất nhiều cái danh lam thắng cảnh ở Nga Sơn để các anh chị có thể lưu lại để chúng ta có những cái kỷ niệm. Thì um, viết anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Thực sự là gia đình thì bố mẹ cũng rất là thuần nông thuần nông cũng không có một cái ai làm quan chức cả à, bố mẹ viết anh thì uh, cũng làm nông và viết anh thì cũng may mắn là được uh, bố mẹ cũng cho ăn học mà uh, cũng đến nơi đến chốn và đến năm 2000 lẻ à, 2003 thì viết anh bắt đầu là ra Hà Nội bởi vì là tại thời điểm đấy viết anh cũng chỉ có biết một điều rằng là mình ở một vùng quê nghèo như vậy thì phải cố gắng học hành thật chăm chỉ để sau này uh, ra ngoài đời đúng không? tìm một công việc nào đó để ổn định và giúp cho cuộc sống của mình tốt lên. thì à, sau khi ra trường thì năm 2006 thì biết là biết anh ra trường. thì à, tại thời điểm ra trường thì biết anh lại bén duyên lĩnh, lĩnh vực kinh doanh. thời điểm đó thì biết anh làm à, nhân viên gọi là tiếp thị hay gọi là phát triển thị trường cho một tập đoàn bán lẻ. thì biết anh à, bén duyên lĩnh vực à, kinh doanh sớm nên là biết anh cũng rất là may mắn ở điều đó. nhưng mà tại thời điểm mà biết anh làm kinh doanh thì thực sự nó rất là vất vả bởi vì tại thời điểm đấy À, làm tiếp thị à, nó có một cái gì đấy nó cảm giác như nó rất là mới mẻ à, nó giống như tất cả anh chị ở đây mà muốn mua hàng đúng không ạ thông thường là nghe trên TV họ quảng cáo cái gì thì mình ra tạp hóa mình mua cái đó nhưng tại thời điểm đấy thì bắt đầu nó phát triển thị trường nhiều và viết anh là những người mà phát triển thị trường cho họ mang sản phẩm đến chào bán ấy và họ cảm thấy có một cái điều gì đấy nó rất là mới mẻ họ cảm giác như mình đang lừa họ cái gì đấy chính nhưng mà cái tại thời điểm đó thì tuy nó nó khó khăn như vậy nó lại giúp cho mình học được rất nhiều thứ đó là tính kiên nhẫn và kiên trì. Thì uh, viết anh thì uh, khi mà ra Hà Nội ra ngoài trường thì cũng không ai giúp đỡ cả, chính vì thế mà tự mình phải trải nghiệm. Tự mình trải nghiệm. Thì 5 năm đầu tiên trong cuộc đời thì viết anh thấy rằng là mình trải nghiệm cũng khá là nhiều ở tất cả các lĩnh vực mà viết anh thấy rằng là là nó rất là thú vị. Uh, mới ra trường thì viết anh lại làm kinh doanh nhưng sau một thường khoảng thời gian thì viết anh lại có cơ duyên lại bén duyên ngành dịch vụ. À, một người học thì cũng là rất đàng hoàng nhưng tự nhiên lại không hiểu sao lại lạc vào thế giới của vũ trường à, Việt Anh lại làm trường 3 cho một vũ trường được 2 năm à, Sau đó thì Việt Anh lại về làm quản lý cho một câu lạc bộ BIA à, Sau đó thì à, cũng cũng là cơ duyên Việt Anh nghĩ rằng là mình có duyên với lĩnh vực kinh doanh Thì sau đâu đó tầm khoảng 3 năm, 4 năm trải nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Thì Việt Anh lại quay về lĩnh vực kinh doanh À, cho đến năm 2011 thì à, Viết Anh về công tác tại Bệnh viện Mắc Quốc tế. À, tại thời điểm đó thì Viết Anh thấy rằng là đã đến lúc mình cần phải ổn định. ổn định Và khi mà về Bệnh viện Mắc Quốc tế thì Viết Anh xác định nó là một cái sự nghiệp ổn định của mình. Nhưng mà thực sự là thời gian nó trôi qua cũng rất là nhanh. Viết Anh cũng nỗ lực cố gắng khoảng hơn 10 năm. Nhưng mà có một cái mà mình cảm thấy nó rất là đau buồn. Đó là mình thì cũng rất là nỗ lực cố gắng Nhưng không hiểu sao những cái kết quả, những cái thành tựu mà mình mong muốn Thì nhìn bạn bè bạn bè trang lứa thì họ có hết rồi Trong khi đấy mình lại không có gì ngoài một công việc Nghe nói rằng là công nhân viên ở Bệnh viện Mắc Quốc tế Thì thực sự là nó oách, rất oách xà lách đấy. Nhưng mà thực sự đôi khi mình sống trong cái cái vỏ bọc của cái, cái hào nhoáng bên ngoài Mà mình đã bị mất đi rất nhiều thứ Và có một câu rất hay là Tiền bạc mất đi thì có thể lấy lại được. Nhưng mà thời gian mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Nhưng mà với quan điểm với anh thì thực sự cái quan trọng nhất là mình mong muốn mình có điều gì và mình cần phải thay đổi. Và viết anh học được một câu là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Và viết anh cũng học được rất nhiều bậc huyền thoại về về đầu tư, huyền thoại về những người thành công. Họ khởi nghiệp đều cũng rất muộn. Và viết anh thấy rằng mình vẫn có động lực để để khởi nghiệp và đến năm 2018 thì Việt Anh bắt đầu bước một chân ra làm kinh doanh, có nghĩa là vừa làm bệnh viện quốc tế vừa làm kinh doanh. Nhưng tại thời điểm đó thì cũng không có ai dẫn đường cả. Mình chỉ hiểu đơn giản là kinh doanh đầu tư là mình bỏ ra, bỏ một số tiền ra đó xong mình mở ra một cái gì đấy mình làm. đó Nhưng mà do chính vì mình không có tư duy về kinh doanh uh, độc lập, ấy. với thứ hai là mình cũng không có sự chuẩn bị tại vì chưa trải nghiệm bao giờ. Thì khi mà bước vào kinh doanh như vậy thì thực sự là Việt Anh thấy nó rất là khó khăn. Khó khăn khó khăn rất nhiều luôn. Bởi vì cái thứ nhất ý, 
là khi bước chân vào kinh doanh thì mình cứ nghĩ là mình làm chủ là tự giàu nhưng không nghĩ rằng để làm một người chủ thì người ta cần rất nhiều yếu tố nhưng mà một trong những cái mà viết anh thấy rằng là nó khó khăn nhất trong những startup đó là không định hướng được cái đường đi của mình và thông thường là mình nhìn ngắn hạn quá khi mà mình nhìn ngắn hạn như vậy thì khi mà thương trường là chiến trường mình không kiểm soát được những cái điều đấy và bắt đầu mình gặp khó khăn khó khăn thì anh chị cũng biết rồi nếu mà làm nhỏ thì đa số thì sẽ phụ phụ thuộc vào bên đơn vị thứ ba rất là nhiều kể cả là đi thuê mặt bằng cũng phải thuê đúng không? nhân viên cũng phải thuê hàng thì cũng phải nhập từ chỗ khác về chứ mình không tự sản xuất ra được kể cả chạy marketing cũng thế thôi và viết anh thấy rằng một trong những nỗi đau đó là gì ạ? mình bỏ ra quá nhiều tiền trước khi thu bỏ ra quá nhiều tiền trước khi thu có nghĩa là khi mà cái chị khởi nghiệp việc đầu tiên cái chị phải bỏ đâu đó tầm khoảng ba bốn trăm triệu mà còn không biết là nó có kinh doanh được hay không có thành công hay không đấy nhưng mà cái vấn đề nữa là khi mình bỏ tiền cục như vậy thì bắt đầu mình bán hàng thì mình lại thu về tiền lẻ chính vì mình không biết cách kiểm soát tiền nên là nó bị lỗ bản chất thì kinh doanh có lợi nhuận nhưng mà khi kiểm soát về về lợi nhuận thì thì lại không tiền đâu cả thì sau khi mà vận hành kinh doanh nghiệp đó nó không thành công thì viết anh bắt đầu là tiến thân lên kinh doanh online thì viết anh nghĩ rằng là nếu như bán ở trên thực tế cửa hàng thì quy mô nó ít bây giờ mình đưa lên mà lên online có lẽ là nó sẽ tốt hơn tại vì quy mô nó rộng hơn nhưng mà thực sự đấy là suy nghĩ nhưng mà khi bước vào vận hành kinh doanh online thì viết anh thấy rằng là bản chất thì nó giống nhau nó chỉ khác nhau về quy mô thôi nhưng mà bản chất của nó giống nhau cũng vẫn phải bỏ tiền cục ra thu về tiền lẻ đó và sau gần 2 năm kinh doanh offline và online không thành công thì gần như toàn bộ số tiền mà viết anh tiết kiệm được thì cũng bị hết có nghĩa là nó nó đốt hết vào kinh doanh khởi nghiệp như vậy và đến năm 2019 thì Việt Anh bắt đầu bén duyên đến thị trường đầu tư. Thị trường đầu tư. Thì tại thời điểm đó thì đâu đó nó còn một ít vốn. Việt Anh nhớ chính xác đâu đó tầm khoảng còn đâu đó tầm khoảng là gần 40 triệu. Gần 40 triệu. Đấy. Thì khi mà Việt Anh bén duyên thị trường đầu tư thì đầu tiên Việt Anh bén duyên đến là coi hệ thống. Coi hệ thống. Thì khi mà bén duyên coi hệ thống thì thực ra tại thời điểm đấy thì Việt Anh cũng đã nghe đến đến Bitcoin. Nhưng mà trước đây mình thấy là nó đồng tiền ảo Mình quan tâm Nhưng mà khi mà biết đến Bitcoin Mình nhìn thấy sự thành công của Bitcoin Và sau đó thì có một cái lời hứa hẹn là Nếu như mình xây dựng đồng coin này thành công Thì nó cũng sẽ là đồng coin Bitcoin và người ta cũng nói rằng là Có thể thay thế Bitcoin tương lai Thì bản chất thì mình không kinh nghiệm Thì họ nói thế mình cũng tin Nhưng mà sau đó thì làm một khoảng thời gian Thì nó cũng không thành công Và số tiền còn lại thì thì nó không còn nữa nhưng mà Việt Anh vẫn tin một điều nào đó rằng là nó phải có một cách nào đó để trở nên giàu có. Bởi vì những người họ trở nên giàu có, họ có phương pháp thì phải, phải đi tìm. Nhưng mà tại thời điểm đấy thì nó thật là không còn tiền, hết sạch luôn. Nhưng mà nó như thế này các anh chị ạ, khi mà khao khát đủ lớn, những cái gì mình chăn trở ở trong đầu, thì nó sẽ xuất hiện một cái điều gì đó đối với mình. Còn điều tốt hay xấu thì mình cũng chưa bàn tới. Thì tại thời điểm đó thì Việt Anh không còn bất kỳ một khoản tiền nào nữa để khởi nghiệp thì Việt Anh có tham gia một cái khóa học tạo phễu của Babylon. Việt Anh vẫn còn nhớ. Tại vì mình đang đi tìm kiếm cơ hội mà. Thì trong cái khóa học của anh, cái khóa tạo phễu của anh Phạm là Phạm là à, anh anh Phạm Tuấn Sơn thì có một cái 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 từ hay còn gọi là một cái cái từ khóa trong cái bài giảng của anh ấy là giúp bạn huy động vốn từ không à, huy động vốn từ 0 đến 500 triệu mà không cần tài sản tư chấp. Và với anh khi nghe từ khóa đấy nó như kiểu như là cá gặp nước các anh chị ạ. Và cái khóa học đó chính xác nó là khoảng 20 triệu. Và với anh đã đã về gọi là xoay số tiền đấy để đi học. Và thực sự là sau khi mà mà viết anh học được cái từ khóa đấy thì về công nhận là cũng huy động được 300 triệu mà không có tài sản thế chấp nào cả mà huy động được 30 300 triệu đó. Và khi mà cầm tay trong tay 300 triệu thì sao ạ? Bắt đầu lao vào thị trường đầu tư. Và khi tiếp theo là anh bén duyên đến đầu tư ủy thác. Trước đây thì kinh doanh thì tự kinh doanh không không thành công. Thì bây giờ ủy thác họ nói rằng là uh, thôi góp vốn, không phải góp vốn mà là đưa tiền cho họ dưới một đồng coi. Đấy, sau đó họ cũng trả về đồng coi. Thì tại thời điểm cũng không nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng mà sau đó thì uh, họ nói rằng là uh, họ trả lãi như vậy thì mình cũng là người biết tính toán mình bảo a à, với kiểu trả lãi này chắc là 3 tháng hoàn vốn rồi tháng thứ tư là mình có thể ăn ngon đấy nhưng mà đâu đó được một tháng thì nó bị bị bốc hơi và toàn bộ số tiền đấy của viết anh nó 
nó mất sạch nó mất sạch thì qua những cái trải nghiệm như vậy thì với anh thấy một điều rằng là tiền thì nó không biết đẻ ra tiền mà tiền nó phải do một con người vận hành vận hành nó thông qua một hoạt động kinh doanh sản xuất nào đó và cái gì nó phải có ích cho xã hội thì tiền nó mới được lưu thông và cái thứ hai với anh nhìn thấy một điều rằng là nếu như thực sự cho bạn một số tiền cho dù nhỏ hay lớn nhưng nếu như bạn không có tư duy không biết cách vận hành tiền thì không khác gì bạn bạn mang gọi là giống như là giống như là gọi là bạch công tử và hắc công tử mà gọi là nấu đậu ấy. nói chung là cho bạn bao nhiêu thì bạn đốt cũng hết đó thì tại thời điểm đó thì việt anh cũng cũng bắt đầu là cũng cũng cảm thấy lo lắng lo lắng vì uh, thứ nhất là bao nhiêu tiền tiết kiệm thì hết rồi bây giờ tự nhiên trên đầu bắt đầu nợ mấy trăm triệu thì tại thời điểm đó bắt đầu viết anh cũng 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 quay về bệnh mắt quốc tế để tiếp tục tập trung công việc vào và cũng tại thời điểm nghĩ rằng là chắc là mình cũng số của mình cũng cũng không thể giàu có được và sau đó thì khoảng 3 tháng thì viết anh cũng chỉ tĩnh tâm đọc sách và tập trung vào công việc của mình và tại thời điểm đó thì viết anh cũng rất là may mắn thì có một người bạn chia sẻ về một lĩnh vực đầu tư nắm giữ cổ phần thì tại thời điểm đó tại sao viết anh lại bước chân vào thế giới đó, thế giới đó? Bởi vì thứ nhất là Việt Anh tin bạn của mình. Và thứ hai là với số tiền khởi nghiệp không lớn. Không lớn. Nó chỉ có 3 triệu thôi, không lớn. Và Việt Anh đã đã đầu tư. Và khi mà Việt Anh đầu tư thì lần này Việt Anh thấy rằng là Việt Anh phát hiện ra một điều rằng là đầu tư vào doanh nghiệp là đầu tư rất là thông minh. Bởi vì mình không có khả năng tạo ra một doanh nghiệp. Nhưng mà mình hoàn toàn có cơ hội được nắm giữ doanh nghiệp thông qua vấn đề là cổ phần hóa và nắm giữ cổ phần đó nhưng mà tại thời điểm đó thì cũng là lần đầu tiên cái anh đầu tư vào doanh nghiệp cũng không có nhiều kinh nghiệm cũng không có nhiều kinh nghiệm đánh giá vào doanh nghiệp và tiếp tục đây nó cũng là một cái thất bại mà viết anh nghĩ rằng tại đến tại thời điểm này là một trọng thất bại lớn nhất trong cuộc đời làm kinh tế của mình tại thời điểm này tại thời điểm này đó bởi vì sau khoảng gần 2 năm Việt Anh tập trung ở bên đó Việt Anh cũng đã đầu tư rất là nhiều tiền vào đấy Cũng nắm giữ cho mình rất nhiều cổ phần ở bên đấy Và cũng xác định đó là sự nghiệp của mình Nhưng mà do các anh chị cũng biết rồi Lựa chọn sai thì kết quả không bao giờ nó đúng được Chỉ có lựa chọn đúng thì kết quả nó mới đúng Còn lựa chọn đã sai thì làm cách nào kết quả nó cũng sai Nhưng mà sai hay đúng là tại thời điểm đấy Có thể mình chưa đủ trải nghiệm Chưa đủ trải nghiệm để mà mình có thể đánh giá được doanh nghiệp Chính vì vậy mà nó bị thất bại rất là lớn và sau cái thất bại này thì Việt Anh thấy một điều rằng đầu tư vào doanh nghiệp là đúng. Nhưng doanh nghiệp nào là doanh nghiệp xứng đáng để chúng ta đầu tư mới là quan trọng. Vậy thì qua cái trải nghiệm này Việt Anh thấy là cái thứ nhất, nó liên quan cổ phần thì bạn phải được cấp phép và giám sát trong quá trình phát hành cổ phần thì mới đúng. Cái thứ hai đã liên quan hoạt động kinh doanh thì nó phải có kiểm toán. Nó phải có kiểm toán thì nó mới minh bạch Đó. Thì qua những trải nghiệm như vậy thì thực sự là tại cái thời điểm mà với cái cú sốc làm kinh tế đợt, đợt vừa rồi nó lại liên quan vấn đề dịch nữa. Thì toàn bộ số tiền mà Việt Anh tích cóp cũng như là làm tất cả mọi thứ đến thời điểm đó là âm rất là nặng. Âm rất là nặng. Và có những thời điểm mà Việt Anh nghĩ đến thôi mà cũng toát mồ hôi. Nhiều khi từ ra các anh chị em bảo là đàn ông không khóc nhưng có những thời điểm mà họ cũng rất muốn khóc mà thực sự là cũng không khóc nổi. Thì tại thời điểm đó thì Việt Anh rất là may mắn Có những người bạn, có những người thầy Luôn ở bên cạnh mình, đồng hành cùng với mình Và họ nói với Việt Anh một điều rằng Thất bại thì thoải mái Nhưng thành công một lần là đủ rồi Thất bại nhỏ thì dựa trên thành công nhỏ Thất bại lớn thì thành trên, dựa trên thành công lớn Và chính vì những lời động viên như vậy và Việt Anh đã quyết tâm Quyết tâm bước đi Và từ tháng 10 năm 2020 Đến bây giờ Thì Việt Anh đang là cổ đông của tập đoàn Unicai à, Và cũng là phát triển nguồn vốn Cho tập đoàn Unicai Đó Thì à, trong nhiều năm làm kinh tế như vậy Việt Anh rất là may mắn Được gặp rất nhiều người thầy Và cũng đã trải nghiệm được rất nhiều Trong cái lĩnh vực về kinh doanh cũng như đầu tư Đấy Và Việt Anh cũng đã rút ra mình được rất nhiều những cái bài học 
Và ngày hôm nay thì Viết Anh cũng rất là mong muốn được chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái những cái mà mình được học để giúp cho tất cả những anh chị em đang khao khát làm giàu, đang mong muốn lập nghiệp để đỡ phải trả giá giống như Viết Anh. Và Viết Anh biết rằng là trong phòng Zoom ngày hôm nay cũng có rất nhiều cô chú anh chị là đã trải nghiệm và cũng đã là những người thành công rồi. Thì những cái điều Viết Anh chia sẻ nó chỉ dựa trên những trải nghiệm, mình trải nghiệm qua thực tế. Mình học qua những quyển sách và mình học qua những người thầy dẫn dắt của mình Bởi vì là những người giúp Việt Anh thì chắc chắn là cả cuộc đời này Việt Anh cũng không thể làm cách nào để trả ân ân tình cho họ cả Và chỉ có một cách duy nhất để Việt Anh trả ân tình cho họ Đó là Việt Anh chuyển tiếp Đó là Việt Anh học được cái điều gì Thì Việt Anh chuyển tiếp lại cho những người khác Để giúp cho họ có những cuộc sống tốt hơn Nên là nếu như anh chị nào đó ngày hôm nay Mà thấy những cái gì Việt Anh chia sẻ nó hữu ích với mình mà có thể áp dụng được ngay tại thời điểm này Thì các anh chị có thể áp dụng Còn nếu như các anh chị cảm thấy rằng là nó chưa phù hợp với mình Hoặc là nó chưa chưa giúp ích cho mình Thì các anh chị có thể bỏ nó sang một bên được không ạ? Nếu mà các anh chị hoàn toàn thoải mái với những gì Viết Anh vừa nói Thì cho Viết Anh một chàng vào tay được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả anh chị Và ngay bây giờ Viết Anh xin phép được mời tất cả anh chị Chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình Để Viết Anh xin phép được chia sẻ màn hình Để chia sẻ cái bài chia sẻ của mình hôm nay ạ Cái chủ đề ngày hôm nay ấy, mà Viết Anh muốn chia sẻ với tất cả cô chú anh chị ở đây ấy, Nó chính là tư duy tài chính thành công Tại sao hôm nay Viết Anh lại mong muốn chia sẻ với tất cả anh chị cái chủ đề này Bởi vì trên thực tế thì nó không có bất kỳ một cái trường lớp nào Nó dạy cho chúng ta là cách làm giàu cả Và nó cũng không có một cái trường lớp nào nó dạy cho chúng ta bí quyết của những người thành công cả Mà tất cả là chúng ta phải trải nghiệm và tích cóp và học hỏi và qua nhiều năm trải nghiệm như vậy thì Viết Anh thấy rằng là những người giàu, những người thành công là họ đều có tư duy về tài chính cả. Vậy thì tư duy tài chính là như thế nào? Tư duy ấy thì nó giống như là cái cốc, cốc uống nước anh chị ạ. Còn tài chính thì nó giống như là cái nước ở trong cốc. Nếu như các anh chị mong muốn mà cái cốc này chứa đựng được nhiều nước thì các anh chị cần phải mở rộng cái cốc này ra. Vậy thì nếu như các anh chị mong muốn trở nên giàu có Nếu như các anh chị mong muốn Thực sự mong muốn trở nên giàu có Thì các anh chị cần phải gì ạ? Nâng cái khả năng chứa tiền của mình lên Và cái khả năng chứa tiền của mình ở đây Nó chính là tư duy tài chính Đó là cách vận hành tiền Và ngày hôm nay Viết Anh sẽ giúp các anh chị Có được một cái năng lực Đó là mở rộng cái vùng chứa tiền của mình lên Đó Và cái thứ nhất Đó là tư duy về tài chính thành công thì cái chủ đề đầu tiên mà Viết Anh muốn chia sẻ với tất cả các anh chị Đó là công thức thành công Thành công thì nó có phương pháp Thất bại thì nó có nguyên nhân Vậy thì công thức thành công của những người giàu là như thế nào? Thì cái công thức thành công của người giàu ấy Đó chính là cái công thức đó là C bằng R C ở đây nó chính là hành động, là lựa chọn Và cái R ở đây ấy, nó chính là cái kết quả Vậy thì trong phòng Zoom ngày hôm nay Bao nhiêu anh chị nghĩ rằng, cho rằng là mình là những người thuộc nhóm C, là những người luôn luôn chọn hành động trước? Và bao nhiêu anh chị cho rằng mình là là nhóm R, là những người luôn luôn chọn kết quả trước? Nếu mà các anh chị cho rằng mình là ở nhóm C, thì các anh chị có thể comment là C. Còn nếu như các anh chị cho mình rằng là mình là ở nhóm R, chọn kết quả trước, thì các anh chị có thể comment R đúng không ạ? Đây nó là một cái trải nghiệm. Các anh chị có thể tự comment xuống Chúng ta sẽ không đúng không sai ở đây các anh chị nhé Nếu như các anh chị nghĩ rằng mình ở nhóm C Thì comment là C Còn nếu như các anh chị nghĩ rằng mình là những người Luôn luôn chọn kết quả trước Thì mình hãy comment là, là R Rồi cảm ơn tất cả anh chị Dù muốn hay không muốn Thì phần lớn chúng ta là đang nằm ở những những nhóm C Đó là chọn hành động trước bởi vì theo một cái thống kê ấy, thì 95% những người trên thế giới là đang thuộc nhóm C. Đó là họ chọn một công việc, sau đó họ dành thời gian công sức tâm huyết của mình vào cái công việc đó. Và với một cái mong muốn là làm cách nào đó cho cái cuộc sống của mình nó tốt lên. Nhưng mà trên thực tế thì nhìn từ chính cá nhân mình, nhìn từ bạn bè mình, từ những đồng nghiệp của mình thì cứ 3 đến 5 năm Họ lại thay đổi công việc khác nhau Có những người dùng 30 năm Thậm chí là cả cuộc đời 
chỉ đi thí nghiệm các công việc khác nhau. Nhưng có một cái đáng buồn là đến cuối cuộc đời thì sao ạ? Thì cái kết quả của họ lại không được như mong muốn. Nếu mà trên thực tế các anh chị cứ để ý là những cái bậc phụ huynh của mình, ông bà mình bây giờ thường nói với với nhau là gì? Ước gì như là ngày đó, giá như ngày đó, mình làm cái này, mình làm cái kia thì cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Có nhiều như vậy không anh chị? Rất nhiều đấy ạ. Có những người họ dành 30 năm, thậm chí là cả cuộc đời chỉ đi thí nghiệm các công việc khác nhau. Nhưng mà đến cuối cùng thì cái kết quả lại không được như họ mong muốn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ là những người thuộc thế giới của những người chọn hành động trước. Và giống như nãy Viết Anh nói, ấy, tiền mất đi thì có thể lấy lại được. Nhưng duy nhất một thứ mất đi không bao giờ lấy lại được. Đó chính là thời gian. Vậy thì các anh chị cứ ạ, cứ làm xong rồi lại rút kinh nghiệm. Cứ làm xong rồi rút kinh nghiệm. Thì cuộc đời chúng ta trôi qua rất nhanh các chị. Đấy. Nhưng mà trên trên xã, xã hội của chúng ta bây giờ thì cũng đang có 5% là những người luôn luôn chọn kết quả trước. Đó là họ chọn những cái điều mà họ mong muốn trước. Khi mà họ chọn những cái kết quả họ mong muốn trước thì sau đó họ mới đi tìm công cụ để họ hành động. Bây giờ Viết Anh có thể lấy một cái ví dụ như này anh chị ạ. Nếu như bây giờ mà Viết Anh mong muốn là đi từ Hà Nội vào Sài Gòn và viết anh chọn kết quả đi trong 2 giờ. Thì nó chỉ có một cách duy nhất là viết anh phải gì ạ? Phải đi máy bay. Không có một cái phương tiện nào mà giúp chúng ta có thể đi trong vòng 2 giờ như vậy được. Chỉ duy nhất là máy bay. Vậy thì nếu như chúng ta không có tiền mà mua vé máy bay. Thì chúng ta sẽ phải tìm mọi cách để có tiền để chúng ta đi máy bay. Nhưng mà nếu như viết anh không khóa cái lựa chọn là 2 giờ lại. Thì với anh có thể đi gì ạ? Đi xe máy cũng được, đi ô tô cũng được, nhưng mà nó lâu. Chính vì vậy mà cái lựa chọn là vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Nên đối với những người thành công là họ luôn luôn chọn kết quả trước. đấy Nên cái công thức thành công ở đây nó là C bằng R. Và đối với những người tư duy của những người thành công là gì ạ? họ tập trung vào những cái kết quả họ mong muốn trước. Rồi sau đó họ mới tìm kiếm những cái công cụ và bắt đầu họ mới hành động. Nên nếu như tất cả anh chị ở trong phòng Zoom ngày hôm nay mà các anh chị mong muốn là những người thành công thì các anh chị cần phải học cách đó là lựa chọn kết quả trước các anh chị nhé. Đó. Và ở đây ý, trên thực tế thì những cái R mà những người thành công và những người giàu họ hướng tới là gì? Thứ nhất là đối với những người giàu thì cái đầu tiên là họ mong muốn kiếm được thật nhiều tiền. Bởi vì đối với những người thành công thì một trong những dạng năng lực đầu tiên là năng lực kiếm tiền Nên cái đầu tiên họ lựa chọn Đó là họ phải tạo ra thật nhiều tiền Sau đó gì ạ? họ chuyển đổi sang Sang nắm giữ tài sản Bởi vì chỉ có tài sản Thì nó mới sinh lợi nhuận trong tương lai được Và bên cạnh những cái tài sản đó Nó phải sinh ra dòng tiền Bởi vì họ ý thức được một điều là gì ạ? Họ không có khả năng kiếm tiền Cả cuộc đời này cả Vậy thì nếu như khi mà họ không còn Khả năng kiếm tiền nữa Thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào hay là ông Warren Buffett, ông đã từng nói là gì? Nếu như bạn không có khả năng kiếm tiền ngay kể cả lúc bạn ngủ, thì bạn sẽ phải kiếm tiền cho đến lúc chết. Nên đối với những người thành công, những người giàu, họ ưu tiên sở hữu những tài sản, nhưng mà sinh ra dòng tiền. Ví dụ như là họ đầu tư vào bất động sản, sau đó họ bất động sản đó họ cho thuê, và họ có dòng tiền thu nhập hàng tháng đó. Hay là họ đầu tư vào các doanh nghiệp, nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp, và họ nhận cổ tức hàng năm. Đấy là những dòng tiền. Và đối với những người thành công, đối với những người giàu thì họ không bao giờ phụ thuộc vào vào một nguồn thu nhập. Họ có rất nhiều nguồn thu nhập các anh chị ạ. Nên trên thực tế các anh chị sẽ thấy là người nghèo thì đa số là người ta chỉ sở hữu có một nguồn thu nhập đó là chủ động, đó là làm công. Nhưng đối với những người giàu, đối với những người thành công họ sở hữu rất nhiều tiền, à nhiều dòng tiền. Nên là nếu như các anh chị mong muốn trở nên giàu có thì các anh chị cần phải sở hữu tối thiểu từ hai nguồn thu nhập trở lên thì các anh chị mới có cơ hội để trở nên giàu có đó và cái r tiếp theo mà đối với những người thành công họ hướng tới đó chính là nhà cửa đối với những người thành công họ ý thức là gì họ mong muốn ở trong những ngôi nhà rộng rãi thoải mái ở trong những ngôi nhà đáng sống như vậy thì cuộc sống của họ sẽ rất là thăng hoa và khi mà cuộc sống của họ thăng hoa thì họ sẽ kiếm được rất là nhiều tiền 
Nhưng mà cái cách sở hữu nhà của những người thành công, những người giàu họ cũng khác người nghèo. Đó là họ chỉ chiếm có 5%, 5% tài sản của họ thôi. Nhưng mà với những người nghèo thì sao ạ? Họ có 300 triệu nhưng sau đó họ lại xây cái ngôi nhà 1 tỷ và rồi sau đó họ sống trong trong nợ nần. Đấy. Nên là cái cách sở hữu tài sản của những người giàu khác nhau anh chị ạ. Đó. Cái R thứ ba mà đối với những người thành công họ hướng tới đó chính là phương tiện đi lại. Đối với những người nghèo thì coi phương tiện đi lại là một dạng tiêu sản. Nhưng đối với những người thành công thì họ coi, coi cái phương tiện đi lại nó chính là gì ạ? Nó một cái dạng tích sản. Bởi vì khi mà họ đi ô tô thì cái đầu tiên là họ sẽ an toàn hơn. Họ sẽ có những mối quan hệ chất lượng hơn. Họ ký được những hợp đồng lớn hơn và họ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cái cách sở hữu ô tô của những người giàu họ cũng khác. Nó chỉ chiếm 5% cái tài sản của họ thôi. Các anh chị ạ. Đó. Cái R tiếp theo mà những người thành công hướng tới đó chính là báo hiếu bố mẹ. Những người thành công họ ý thức một điều là gì? Cái tốc độ thành công của họ cần phải nhanh hơn tốc độ già nua của bố mẹ họ. Bởi vì họ thấy một điều rằng là họ được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành. Và khi họ trưởng thành, họ quay lại báo như bố mẹ họ, thì họ sẽ cảm thấy cuộc sống của họ an nhiên, hạnh phúc hơn rất là nhiều. đó Và cái R tiếp theo mà những người thành công họ hướng tới đó chính là giáo dục con cái. Bất kỳ bố mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình học ở trong những môi trường tốt nhất. Bởi vì bố mẹ luôn luôn mong muốn con cái mình tốt hơn mình. Đúng không anh chị? Và cái R tiếp theo ở đây mà người thành công họ lựa chọn đó là du lịch tưởng thưởng. Đối với người thành công, kiếm tiền và tưởng thưởng là hai việc họ làm song song. Bởi vì họ ý thức một điều là gì ạ? Sau những khoảng thời gian kiếm tiền vất vả như vậy, họ cần phải có những khoảng thời gian nghỉ dưỡng để tái tạo năng lượng, tái tạo cái sức lao động để giúp cho cuộc sống của họ thăng hoa hơn. Và họ càng thăng hoa thì họ càng kiếm được nhiều tiền. Đấy. Và trên đây là 6 cái R mà những người thành công họ hướng tới. Và họ cảm thấy một điều rằng là nếu như họ đạt được tất cả những cái R này thì họ sẽ sống một cuộc đồng đời đáng sống các anh chị ạ. Vậy thì trong phòng Zoom ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mong muốn có được cái R này ạ? Nếu như tất cả các anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay đều mong muốn có được những cái R này thì cái việc thứ nhất là các anh chị cần phải nâng cao tiêu chuẩn sống của mình lên. Mình cần phải nâng cao tiêu chuẩn sống của mình lên. Chứ nếu mình không nâng cao tiêu chuẩn sống của mình lên thì không bao giờ mình có được những điều này cả. Mình phải có khao khát lên, mình phải có tham vọng lên. Nên cái việc đầu tiên là các anh chị cần phải nâng cao cái tiêu chuẩn sống của mình lên. Và cái thứ hai nữa là các anh chị cần phải cam kết quyết liệt, hành động quyết liệt để biến những cái R này trở thành hiện thực. Vậy thì làm cách nào để biến những cái R này trở thành hiện thực đây? Nó cũng không khó đâu các anh chị. Các anh chị chỉ cần đối chiếu sang cái công cụ mà các anh chị đang lựa chọn hiện tại. Ấy. Nếu như các anh chị mong muốn có được những cái R này, nhưng mà các anh chị lại đang làm một công việc mà hạn chế về lương, ví dụ là 10 triệu một tháng, thì chắc chắn rằng những cái R này nó chỉ là những R mơ ước thôi. Nên là lựa chọn công cụ nó vô cùng phù hợp. Nó vô cùng quan trọng Lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực Trên thực tế cũng vậy các anh chị ạ Nếu như bây giờ các anh chị mong muốn đi từ Hà Nội và Sài Gòn Các anh chị mong muốn đi 2 giờ Nhưng mà các anh chị lại đi xe máy Các anh chị đi ô tô Thì làm sao mà có thể vào trong 2 giờ được Đúng không ạ Hay là trên thực tế chúng ta mong muốn kiếm được bao nhiêu 2 tỷ Nhưng mà chúng ta lại làm một công việc 10 triệu Thì chúng ta mất 20 năm nhưng nếu chúng ta lựa chọn một công việc mà 100 triệu một tháng thì sao? Các anh chị chỉ mất có 2 năm thôi. Đấy. Nên cái việc đầu tiên là các anh chị cần phải lựa chọn công cụ đó đúng thì nó mới giúp các anh chị có được những kết quả như vậy. Nên là đối với những người thành công họ luôn luôn chọn cái kết quả họ trước và họ bắt đầu mới tìm kiếm cái công cụ nó phù hợp để biến cái R đó trở thành hiện thực. Đó. Và trên thực tế những cái R này nó sẽ xuất phát từ cái R1 Đó là mong muốn Cái việc đầu tiên là các anh chị cần phải có mong muốn trước Nếu như các anh chị không có mong muốn Thì không ai có thể giúp được các anh chị cả Nhưng mà khi các anh chị có mong muốn rồi Thì các anh chị cần phải chuyển từ cái mong muốn đó Nó sang rất cần Đó là các anh chị cần phải đặt câu hỏi là Tại sao các anh chị lại mong muốn cái điều đấy 
mong muốn rồi nhưng cần phải đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại mong muốn có điều đấy cái điều đó nó có cần với mình hay không nên là trong vòng dung ngày hôm nay nếu như các anh chị đã có cái er của cuộc đời mình rồi thì viết anh xin phép chúc mừng các anh chị còn nếu như anh chị nào chưa có cái er của cuộc đời mình thì các anh chị hãy tĩnh tâm ngồi xuống viết cái er cái mong muốn của cuộc đời của mình ra bởi vì người do thái có một câu rất hay đó là gì bạn sẽ không bao giờ có được thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra nếu như các anh chị mong muốn sở một cái xe hơi mà các anh chị không thể tưởng tượng được cái xe hơi đó nó như thế nào thì sẽ không bao giờ các anh chị có thể sở được cái xe hơi đó cả hoặc là nếu như các anh chị mong muốn sở cho mình một ngôi nhà mơ ước mà mình cũng không thể tưởng tượng được cái ngôi nhà đó nó như thế nào thì các anh chị sẽ không bao giờ sở được cái ngôi nhà đấy đúng không ạ nên là các anh chị hãy tĩnh tâm ngồi xuống viết cái r cuộc đời mình ra và khi mà viết cái r cuộc đời mình ra và hãy học cách của những người giàu đó là lựa chọn cái r trước đó và ở đây nó có một cái ví dụ như này thì viết anh mong muốn chia sẻ để các anh chị có thể hiểu hơn trên màn hình của anh chị đó nó là hai tòa nhà a và b cách nhau 3 mét và trên đỉnh cái tòa nhà này nó có một thanh sắt như này và viết anh nói với anh chị là nếu như các anh chị dám đi từ đỉnh tòa A sang đỉnh tòa B thì các anh chị sẽ được thưởng là là 100 đô. Đó, hai tòa nhà cách nhau 3 mét trên đỉnh tòa nhà có một cái thanh sắt như này. Nếu như các anh chị dám đi từ đỉnh A sang đỉnh B thì các anh chị sẽ được thưởng 100 đô. Vậy thì đặt một câu hỏi là có bao nhiêu anh chị dám đi qua? Với anh tin là cũng có một số anh chị đi qua. Nhưng mà phần lớn là các anh chị sẽ không dám đi qua. Bởi vì sao ạ? Với cái độ cao như này, các anh chị sẽ tư duy là nếu như không may nó xảy chân ngã xuống, thì nó sẽ như thế nào? 100 đô thì ai cũng mong muốn, kể cả viết anh cũng rất là mong muốn có 100 đô đó. Nhưng chính vì cái nỗi sợ hãi quá lớn mà nó đã dập ngay lập tức mà dập tắt cái mong muốn của anh chị. Nhưng mà cũng một cái ví dụ như này, mà viết anh nói với anh chị là con của anh chị đang ở trong cái tòa B và tòa B này đang bốc cháy. Và các anh chị chỉ có một cách duy nhất là đi qua cái thanh sắt này thì các anh chị mới có cơ hội cứu con anh chị. Vậy thì đặt một câu hỏi là có bao nhiêu anh chị dám đi qua? Trong tình huống này thì viết anh khẳng định 100% các anh chị sẽ đi qua. Lúc này các anh chị sẽ hành động bất chấp nguy hiểm, bất chấp mọi thứ để các anh chị đi qua. Bởi vì đó chính là con của anh chị. Nên là những cái er, những cái mong muốn của có anh chị ấy nó không chỉ đơn thuần là cái R mong muốn nữa Mà nó phải là cái R rất cần Nó giống như con của anh chị Đang gặp nguy kịch như vậy Thì các anh chị mới hành động mạnh mẽ quyết liệt Để biến cái R đó trở thành hiện thực Nên là đối với những người thành công Họ luôn luôn chọn cái R trước Họ cam kết với cái R đó Và họ hành động quyết liệt Để biến cái R đó trở thành hiện thực và đó chính là công thức thành công của những người giàu. Đó. Và trên màn hình của anh chị, nó chính là cái kim tứ đồ của thầy Robert Kiyosaki, một tỷ phú người Mỹ gốc Nhật và một tác giả rất nổi tiếng của quyển sách là Dạy con làm giàu. Thì cái kim tứ đồ này ấy, nó cũng nói về câu chuyện của hai người cha của Robert. Người cha nghèo thì nói với Robert là gì? Con hãy học tập thật chăm chỉ Sau này ra trường tìm một công việc ổn định Và tích lũy cho mình một cái quỹ lương hưu Và về già sống một cuộc sống an nhàn Nhưng mà người cha giàu của Robert Thì nói hoàn toàn ngược lại Là Robert ạ à, Tại sao con lại đi làm một cái thứ Mà cả cuộc đời không bao giờ nó thuộc về con Nó giống như con trâu đi cày vậy Con trâu cày cả cuộc đời Nhưng lại không có bất kỳ một mảnh ruộng nào thuộc về con trâu cả và ông khuyên với Robert là gì? Nếu như con thực sự mong muốn trở nên giàu có thì con phải học cách kinh doanh hoặc là đầu tư. Và theo quan điểm góc nhìn của Robert Kiyosaki thì trong xã hội của chúng ta được chia thành bốn nhóm người tạo ra tiền. Nhóm thứ nhất đó là nhóm làm công. Nhóm thứ hai là tự làm chủ. Nhóm thứ ba là ông chủ lớn và nhóm thứ tư là nhóm đầu tư. Và Việt Anh xin phép được phân tích kim tứ nồ này dưới cái góc độ hiểu của cá nhân để giúp cho anh chị À, hiểu rõ hơn một chút Cái ô đầu tiên đó là những người làm công Đó là họ có một công việc để làm 
và họ được trả lương dựa trên cái gì cái số thời gian họ làm đó nhưng mà một trong những đặc thù của cái nhóm này mà viết anh nhìn thấy đó là gì ạ họ thích sự an toàn nó họ thích sự ổn định ngại thay đổi và điều đặc biệt là không dám mạo hiểm nhưng có một cái điều mà họ không hề biết đó là tất cả những thành tựu có được là đến từ sự mạo hiểm và trên cuộc đời này không có một cái thứ nào được gọi là ổn định cả bởi vì cuộc sống là nó luôn thay đổi và cái minh chứng nó chính là diện dịch covid nếu mà trong dịch covid đó mà anh chị nào còn được đi làm đó là may mắn nhưng đi làm mà không được nhận đủ lương thì đấy là gì ạ không ổn định rồi đúng không chị và một cái nỗi đau nữa mà ở cái nhóm này mà họ sẽ không bao giờ biết được đó là họ đi làm vì tiền nhưng tiền thì càng ngày càng mất giá trị hay còn gọi là lạm phát vậy thì nếu như cả cuộc đời họ đi làm về một cái thứ mà luôn luôn mất đi giá trị như vậy thì họ mơ ước trở nên giàu có điều đó là rất khó cái chị và cái nhóm thứ hai đó là nhóm tự làm chủ đó là sau một khoảng thời gian họ làm công an lương họ tích lũy được gì ạ được kiến thức được kinh nghiệm được tiền bạc thậm chí là mối quan hệ của ông chủ và họ tách ra bên ngoài họ làm và đặc thù của mọi nhóm này ấy, họ cũng kiếm được tiền nhưng họ càng mở rộng quy mô thì họ càng bận và một trong những cái nỗi đau của cái nhóm này mà viết anh nhìn thấy đó là cạnh tranh rất khốc liệt cái thứ nhất là khi họ làm chủ họ cứ nghĩ rằng là làm ông chủ rất là bị là, là là sướng rất là màu hồng nên khi họ vận hành thì họ không có kiến thức về về chuyên môn nhiều à, không có kiến thức vận hành kinh doanh nhiều và thứ hai nữa là theo một cái thống kê mà vi anh được biết là 100 doanh nghiệp mở ra thì 95% là phá sản trong năm đầu tiên 5% à 95% trong cái 5% còn lại thì không có cơ hội sinh nhật lần thứ ba và một trong những lý do mà làm cho họ phá sản đó là về nguồn vốn họ không quản trị được tiền họ không có tính toán được cả chiến lược dài hạn chính vì bị đứt nguồn vốn và khi bị đứt nguồn vốn thì tự nhiên họ sẽ bị phá sản đó và có một cái điều như thế này rất thú vị mà đôi khi cái nhóm này họ không biết đó là họ đang ung dung họ làm chủ nhưng họ lại đang đi làm thuê cho người khác mà họ không biết tại sao viết anh lại nói như vậy thứ nhất là khi họ vận hành doanh nghiệp việc đầu tiên là họ phải đi huyện vốn ở ngân hàng thì việc đầu tiên là đã làm phải làm thuê cho ngân hàng rồi đúng không chị họ về họ vận hành doanh nghiệp họ trả lương cho công nhân viên mà các anh chị biết rồi những người làm công nhân viên thì họ thích thích an toàn họ mang tiền đến ngân hàng họ gửi và những ông chủ này muốn mở rộng quy mô lại tiếp tục ra ngân hàng để vay và vô hình dung lại đang làm thuê cho chính nhân viên của mình đó làm thì nhiều thời gian nhất nếu mà tính làm chưa biết ai là làm nhiều thời gian nhất nhân viên họ về rồi nhưng chưa chắc mình đã được về với vợ chưa, chưa chắc đã về gia đình cái thứ hai nữa là gì ạ nhân viên nó có lương rồi mình cũng chưa chắc đã có lương cái thứ ba là gì cũng không biết là là ai mua nhà hay bán nhà thì đấy là một trong những nỗi đau thú vị mà viết anh nhận thấy trong cái quá trình mình khởi nghiệp và cái ô thứ ba đấy đó là những ông chủ lớn thì sang cái phần này thì với anh lại rất ngưỡng mộ những người này bởi vì họ họ biết mượn lực thay về vấn đề họ tận lực như trước đây thì họ đã chuyển sang một thế giới là biết mượn lực họ dùng thời gian công sức tiền bạc thậm chí là mối quan hệ của người khác để kiếm tiền cho họ bởi vì họ tư duy là gì thà họ dùng một phần trăm của một một phần trăm công sức của 100 người còn hơn là dùng 100% công sức của của một người Nên là chính vì họ giỏi mượn lực mà họ trở nên giàu có Và nếu như anh chị đang sở hữu một cái doanh nghiệp mà có 500 nhân viên trở lên Hoặc là một cái hệ thống nào đó mà không cần có mặt của anh chị Mà nó vẫn vận hành một cách đều đặn Thì các anh chị đang được xếp vào là những ông chủ lớn này Nhưng mà để trở thành những ông chủ lớn này Thì các anh chị cũng cần phải có năm cái yếu tố mà Việt Anh học được đó là năm cái yếu tố của bánh xe doanh nghiệp Thứ nhất là các anh chị phải thực sự có trình độ Phải thực sự có trình độ Cái thứ hai là kinh doanh Thì các anh chị cần phải có một cái sản phẩm độc đáo Cạnh tranh quy mô lớn Thứ ba 
là phải biết marketing bởi vì sản phẩm nó không thể tự nó đến tay khách hàng được mà các anh chị cần phải biết là marketing cái thứ tư là khi các anh chị có khách hàng rồi thì các anh chị cần phải có một cái bộ phận người ta gọi là bộ phận chăm sóc khách hàng bởi vì vua bán hàng thế giới Blair Singer đã từng nói là một khách hàng cũ thì bằng 6 khách hàng mới đấy và cái yếu tố thứ năm đó chính là là đào tạo bởi vì các anh chị muốn mở rộng quy mô mà các anh chị muốn tự động hóa được thì các anh chị cần phải có một khâu đào tạo tốt thì năm yếu tố này người ta gọi là bánh xe doanh nghiệp nếu như tất cả anh chị đang muốn vận hành doanh nghiệp của mình tốt thì các anh chị cần phải làm tốt được năm cái điều này còn nếu mà anh chị nào đang đã từng vận hành doanh nghiệp không thành công thì các anh chị hãy nhìn mà xem các anh chị đang thiếu đâu đó ở những cái nan hoa như thế này đó và cái ô thứ tư ở đây đó là chính là những nhà đầu tư thì ở những cái ô kia thì họ mượn lực từ công sức thì ở cái ô này thì họ lại mượn công sức từ chính đồng tiền của mình đó là những người rất giỏi vận hành tiền họ dùng tiền để làm việc cho họ có thể là họ đầu tư vào chứng khoán này họ đầu tư vào bất động sản này hay họ đầu tư vào các doanh nghiệp này để tiền làm việc cho họ và theo quan điểm của Robert Kiyosaki những người bên trái kim tứ đồ là những người gì ạ? tạo ra thu nhập thấp hay còn là những người nghèo. Còn những người bên phải kim tứ đồ là những người tạo ra thu nhập cao hay còn gọi là những người giàu. Và ông khuyên những người bên trái kim tứ đồ là nếu như thực sự các bạn muốn trở nên giàu có thì các bạn cần phải học cách làm giàu của những người bên phải kim tứ đồ. Và bên phải kim tứ đồ vừa rồi Việt Anh có phân tích cho anh chị có hai sự lựa chọn. Một là các anh chị trở thành ông chủ lớn. Hai là các anh chị trở thành một nhà đầu tư và nếu như thực sự mà để có một lời khuyên thì làm kinh doanh hay đầu tư đều tốt cả nó đều giúp các anh chị thịnh vượng cả nhưng thực sự nếu mà để có một lời khuyên thì với anh khuyên các anh chị hãy định vị mình trở thành nhà đầu tư sẽ tốt hơn tại sao lại như vậy để các anh chị vận hành một doanh nghiệp thành công các anh chị có thể mất 10 năm 15 năm thậm chí là 20 năm và nó đòi hỏi quá nhiều yếu tố nhưng để trở thành đầu tư các anh chị chỉ cần có tài chính và có kinh nghiệm trong thị trường đầu tư. Nên nếu các anh chị định vị mình là nhà đầu tư thì sẽ giúp các anh chị thành công nhanh hơn đâu đó 10 đến 15 năm. Nên nếu như để thực sự có lời khuyên trong quá trình trải nghiệm của mình thì kinh doanh hay đầu tư đều tốt. Nhưng viết anh khuyên các anh chị hãy định vị mình là nhà đầu tư thì sẽ giúp các anh chị thành công nhanh hơn. Vậy thì cái sự khác nhau và giống nhau của những người giàu và người nghèo như thế nào? Tại sao họ cũng là con người, mình cũng là con người mà nó lại phân hóa là vấn đề là giàu nghèo? Cái anh nhìn thấy là giống ở đây ấy, là chúng ta đều có 24 giờ một ngày 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ nghỉ và 8 giờ vui chơi Vậy thì nó khác nhau như thế nào ở đây? Nó khác nhau ấy là khác nhau về về vận hành tiền cái gì ạ giống nhau là đều đi kiếm tiền nhưng khác nhau ở đây đối với những người giàu họ cũng kiếm tiền nhưng sau đó họ tiết kiệm và họ đầu tư sang tài sản còn đối với những người nghèo thì sao ạ họ kiếm tiền họ tiêu tiền và họ mua tiêu sản để thỏa mãn cuộc sống của họ giống nhau thì đều đi kiếm tiền nhưng khác nhau là cách vận hành tiền Và nó đã phân hóa lên sự giàu nghèo khác nhau Trên thực tế các anh chị để ý này Những người giàu họ kiếm tiền Sau đó họ tiết kiệm Và họ đầu tư vào bất động sản Và họ cho thuê cái bất động sản đó Để họ có dòng tiền Hay là họ dùng số tiền đó Họ đầu tư vào các doanh nghiệp Họ nắm giữ các cổ phần doanh nghiệp Để họ nhận cổ tức hàng năm Để họ có thêm dòng tiền nhưng mà đối với những người nghèo thì sao? Khi mà mức lương đang là 10 triệu Nhưng bây giờ mức lương lên 20 triệu Thì họ mua điện thoại xịn hơn Mua xe máy xịn hơn Đúng không ạ? Nên là tư duy về cách vận hành tiền khác nhau Và nó đã phân hóa lên cái sự giàu nghèo Nên nếu như thực sự các anh chị mong muốn trở nên giàu có Thì các anh chị cần phải có năng lực tạo ra tiền sau đó các anh chị phải có dạng năng lực thứ hai là biết tiết kiệm tiền. Và cái dạng năng lực thứ ba 
là nắm giữ chuyển đổi nắm giữ các tài sản thì các chị mới trở nên giàu có và ở đây có một quyển sách rất hay mà viết anh muốn chia sẻ với anh chị bởi vì trong quyển sách đấy nó có một cái công thức mà nó giúp một người thợ khắc chữ một người bình thường mà lại trở nên giàu có nhất cái vùng đấy đó là cái anh thợ này anh may mắn là được cái người giàu có nhất cái vùng đấy chia sẻ cho một cái bí quyết làm giàu đó là trích 10% thu nhập hàng tháng và dùng cái số tiền đấy dịch chuyển sang đầu tư. Và khi mà anh ta được chia sẻ công thức này, anh ta còn hỏi ngược lại là nó đơn giản thế thôi à? Và sau đó thì anh ta đã vận dụng nó. Thì sau một năm đầu tiên thì cái người giàu nhất cái vùng này quay lại thăm anh ta và hỏi rằng là sau một năm vừa rồi anh đã làm được gì? Và anh ta có chia sẻ là anh ta có tiết kiệm được một khoản tiền và ông ấy đã hỏi là thế cái số tiền đó anh làm gì? Anh ta nói rằng là anh ta cho ông chủ lò gạch vay số tiền đó để đi buôn vàng. Và ngay lập tức thì cái người giàu nhất cái vùng đó đã lắc đầu và nói là anh cho vay như vậy thì không được rồi. Tại sao anh lại cho một cái người không có chuyên môn am hiểu về vàng mà lại vay số tiền để đi buôn vàng? Và sau một thời gian sau thì nó gặp sự cố và anh ta đã mất đi toàn bộ số tiền đấy. Và sang năm thứ hai thì cái người này họ lại quay lại thăm anh ta. Và ông ta cũng đã hỏi là thế năm vừa rồi anh đã làm được gì, điều gì? Và lần này anh rất là phấn khởi, anh đã khoe là anh ta tiết kiệm được một khoản tiền. Sau đó anh ta cho cái ông chủ buôn đồng ấy, gom dùng số tiền đó đi gom đồng và hàng tháng trả lãi cho anh ta. Và ông ấy đã hỏi là thế cái số tiền lãi ấy, anh làm gì? Anh ta khoe là gì ạ? Anh ta mua quần áo mới và mua những cái thứ cần thiết phục vụ cuộc sống của anh ấy. Và cái người giàu có nhất cái vùng này lại một lần nữa nói với anh ta là tại sao anh làm như vậy? Cái số tiền mà anh chi tiêu đó nó đã nằm ở 90% thu nhập hàng tháng của anh rồi. Cái số tiền này tuyệt đối anh không được động đến và anh chỉ ưu tiên cho việc đầu tư và anh phải làm cách nào đó để nó sinh sôi nảy nở đây. Nó giống như lãi mẹ đẻ lãi con anh chị. Và đến năm thứ ba thì anh ta đã vận hành tài chính cực kỳ thành công. Thì qua 3 năm như vậy thì cái người giàu có nhất vùng này đã quan sát thấy cái thái độ của anh ta rất là tốt. Cái điều đặc biệt là gì ạ? trong 3 năm vừa qua anh ta đã vận hành tài chính rất là thành công. Và ông ấy đã ngỏ ý là nhận anh ta làm con nuôi. Và ông ấy đã nói là gì? Ông ấy có một người con trai nhưng mà anh ta rất là lười và không biết làm kinh tế. Và ông ta lo lắng là gì ạ? nếu như giao toàn bộ số tài sản này vào tay anh ta thì anh ta sẽ phá hết. Và ông ấy nói rằng là Ông ấy ngỏ lời mong muốn giao toàn bộ số tiền này à, Số tài sản này cho anh ta với một điều kiện Là nếu như vận hành thành công Thì 50% thuộc về con anh ta À con ông ta Còn 50% thuộc về cái người thợ khắc chữ này Và anh ta đã đồng ý Và sau một thời gian sau Thì anh ta đã vận hành cực kỳ thành công Cái khối tài sản đó Và anh ta đã trở thành người giàu có nhất cái vùng đấy Tức nhất cái thành Babylon đấy và sau này thì anh ta đã dạ viết một quyển sách đó là Người giàu có nhất thành Babylon để truyền cái công thức làm giàu của anh cho thế hệ sau và giúp cho thế hệ sau dạ học được cái bí quyết và vận hành cái cách làm giàu của ông ấy để trở nên giàu có. Nên cái quyển sách này nó rất là hay, nó rất là mỏng anh chị. Nhưng các anh chị hãy đọc nó lên một lần. Còn nếu anh chị nào đã đọc rồi thì hãy đọc lại vài lần nữa cho nó thấm. Tại vì trong đấy nó có rất nhiều những cái giá trị anh chị. Vậy thì bây giờ chúng ta quay lại một cái ví dụ thực tế Là nếu như đi làm mà 10 triệu một tháng Thì chúng ta làm cách nào? Thì chúng ta hãy áp dụng theo cái cách đấy Hãy trích ra 10% Đó là 1 triệu một tháng Và có rất nhiều người nói với anh là 1 triệu Thì làm sao mà đầu tư được? Đúng Nếu như 1 triệu chưa đầu tư được Thì chúng ta tiết kiệm thêm Bởi vì cái số tiền này là Chúng ta chỉ ưu tiên cho việc đầu tư mà Lúc đầu nó có thể có ít nhưng mà cứ dần 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 nó sẽ nhiều Vậy thì với anh chị lấy ví dụ là Nếu như một năm các anh chị làm đều đặn như vậy Các anh chị sẽ tiết kiệm được 12 triệu Tương đương tầm khoảng là 500 đô Thì với anh sẽ chia sẻ với anh chị Một vài những thương vụ Nó đã đi qua nhưng nó là minh chứng Nếu như các anh chị biết đến Bitcoin đó, Thời điểm có thể thời điểm nó là 100 đô cho một bit Thì 500 đô các anh chị có thể mua được 5 bit rồi Nhưng tại thời điểm bây giờ Nó đâu đó tầm khoảng là 4-500 triệu gì đấy một bit. 
Thì nếu như mà 500 đô đó các anh chị nắm giữ 5 bit thì bây giờ các anh chị tầm khoảng là hơn 2 tỷ. Đó. 12 triệu mà nó tăng lên khoảng hơn 2 tỷ thì cũng là một thương vụ tốt đúng anh chị? Hay là các anh chị đầu tư nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp? Các anh ví dụ như là như viết anh được biết là cổ phần doanh nghiệp của Facebook chẳng hạn. Năm 2009 lúc nó phát hành thì nó chỉ có một đô một cổ phần thôi. Nếu các anh chị đầu tư 500 đô, các anh chị sẽ nắm giữ được khoảng 500 cổ phần. Thì tại thời điểm này đâu đó nó khoảng gần 200 đô trên một cổ phần. Thì với 500 cổ phần đó các anh chị bây giờ có khoảng gần 100.000 đô. 12 triệu mà nó tăng lên khoảng hơn 2 tỷ. Thì cũng đáng để đầu tư các anh chị. Nên cái vấn đề ở đây là không phải là nó không có các thương vụ đầu tư. Mà cái quan trọng nhất là các anh chị có đi tìm kiếm nó hay không. Nhưng với quan điểm cá nhân với anh thì chỉ cần các anh chị có ý thức tiết kiệm để đầu tư thì cơ hội nó sẽ đến. Đó. Tiếp theo cái sự khác nhau ở đây là gì? Đối với những người giàu khi mà họ chưa giàu ấy, thì họ đơn giản quá cuộc sống của họ. Họ chỉ mua những thứ cần thiết thôi. Nhưng với những người nghèo thì họ tiêu đủ thứ. Họ chỉ mong muốn làm sao khi lấy lương về là họ phải tiêu hết tiền. Chị. Ngày xưa viết anh cũng thế. Đó. Còn khi mà họ có tiền thì bắt đầu thì họ tiêu tiền và họ tưởng thưởng. Nhưng đối với những người nghèo thì sao? Khi họ tiêu đủ thứ xong bắt đầu họ mới tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm ở đây nó không chủ đích gì cả. Chỉ gọi là phòng rủi ro thôi. Đấy. Nên là cái sự khác nhau của người giàu ở đây nó cũng rất là đơn giản. cái chị ạ. Đối với những người giàu họ kiếm tiền, họ tiết kiệm và họ ưu tiên cho đầu tư. Nếu như thực sự các anh chị mà muốn trở nên giàu có thì các anh chị cần phải học cách này các anh chị nha. Kiếm tiền, tiết kiệm và ưu tiên trên đầu tư. Ngày xưa ấy, Việt Anh được dạy là gì? Kiếm tiền, giữ tiền và sinh tiền. Đấy, nên các anh chị hãy ghi nó vào. Kiếm tiền, giữ tiền và sinh tiền. Các anh chị cần phải làm được ba điều này. Một là các anh chị phải biết kiếm tiền. Hai là các anh chị phải biết giữ tiền. Ba là các anh chị phải biết nhân tiền Đó là gì ạ? dịch chuyển sang tài sản Đó Còn đối với những người nghèo thì sao ạ Tiết kiệm Kiếm tiền tiết kiệm Và ưu tiên cho cuộc sống Vậy thì nếu như trong phòng dung ngày hôm nay Mà các anh chị nào đang có cái cái cách làm Giống những người nghèo thì hãy bỏ nó đi Các anh chị nhé Nên là tư duy của những người giàu Đó là gia tăng về tài sản Còn tư duy của người nghèo Là gia tăng về thu nhập nếu như các anh chị đang tìm kiếm nào đó để nâng cao cái thu nhập của mình thì thay vì vấn đề tìm kiếm gia tăng thu nhập thì các anh chị hãy tư duy theo cách người giàu là hãy tìm kiếm cách nào đó để gia tăng tài sản cho mình. Bởi vì chỉ có gia tăng tài sản thì mới giúp cho các anh chị trở nên giàu có được. đó Nên cái sự khác nhau vận hành tiền nó đã phân hóa lên cái sự giàu nghèo khác nhau. Nên là ngày hôm nay các anh chị đã học được cái công thức của người giàu rồi đó. Đó. Cái chủ đề tiếp theo mà với anh muốn chia sẻ với chị đó là bí quyết quản lý tiền thông minh. Thì ông TH Ecker là một diễn giả nổi tiếng thế giới và cũng là tác giả quyển sách là Bí mật tư duy triệu phú. Và ông ấy đã dạy cách của chúng ta gì ạ? tiết kiệm tiền thông qua 6 cái lọ như này. Cái lọ đầu tiên đó là chi tiêu cần thiết. Thì các anh chị cần phải cho vào đây 55% thu nhập hàng tháng của mình. Vậy thì chi tiêu cần thiết là gì? Đó là gì ạ? Ăn uống ngủ nghỉ Học hành con cái Ma chay hiếu hỉ Thì tất cả nó đều nằm ở quỹ này Và cái quỹ thứ hai ấy, Là tiết kiệm dài hạn Thì các anh chị cần phải trích 10% Và cái quỹ này Dành để làm gì Ví dụ các anh chị có kế hoạch mua một cái điện thoại Hay là các anh chị có kế hoạch mua cho mình một cái xe máy Thì các anh chị sẽ dùng trong cái quỹ này Và cái quỹ này Nó dành cho cái vấn đề là Phục vụ nhu cầu của mình Trong dài hạn Các anh chị nhá Đó cái quỹ thứ ba ở đây là quỹ giáo dục. Quỹ giáo dục. Cá nhân thì không thay đổi được cá nhân. Chỉ có giáo dục mới thay đổi cá nhân thôi. Nhưng mà cái quỹ giáo dục này là quỹ giáo dục dành cho các anh chị. Chứ không phải là dành con cái. Con cái nó đã nằm ở cái phần là 55% rồi. Cái quỹ này là quỹ dành cho anh chị. Vậy thì các anh chị trích ra 10% thu nhập hàng tháng cho vào quỹ này. Các anh chị có thể gì ạ? mua những quyển sách hay để các anh chị đọc. Giống như quyển sách mà người giàu có nhất thành Baby Long các anh chị học. Hoặc là các anh chị có thể mua những khóa học online, offline của những diễn giả ở Việt Nam là trên thế giới. Bởi vì giáo dục nó sẽ giúp cái khả năng chứa tiền của anh chị nhiều hơn. Và các anh chị cũng biết rồi đầu tư vào giáo dục 
là một trong những đầu tư thông minh đó cái quỹ thứ tư ấy đó là quỹ hưởng thụ kiếm tiền và hưởng thụ là hai việc phải song song với nhau nó mất cân bằng là rất khó tại vì sao có những người khi họ cầm tiền họ lại tiêu rất nhanh bởi vì nó chỉ đơn giản là cái sự kiếm tiền và hưởng thụ nó bị mất cân bằng đấy nên là các anh chị cần phải trích ra 10% phần trăm thu nhập hàng tháng cho vào quỹ này thì cứ khoảng 3 tháng hay là một hai tháng các anh chị tự thưởng cho mình một cái bữa ăn sang trọng ở những nhà hàng sang trọng để tự thưởng cho mình để mình có động lực kiếm tiền nhiều hơn hay là 6 tháng các anh chị tự thưởng cho mình một cái chuyến du lịch để tái tạo cái năng lượng cho mình để giúp, giúp cuộc sống mình thăng hoa hơn mình kiếm được nhiều tiền hơn thì các anh chị sẽ dùng ở quỹ này và cái quỹ tiếp theo đó là quỹ tự do tài chính các anh chị trích ra 10% thu nhập hàng tháng và số tiền này chỉ ưu tiên duy nhất cho việc đầu tư và các anh chị cần phải làm cách nào đó để giúp cho nó gia tăng gia tăng tiền ví dụ như nếu mà ít thì các anh chị có thể gửi gửi số tiết kiệm nhiều một chút có thể chị đầu tư nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp để nhận cổ tức hàng tháng nhiều một chút các anh chị có thể đầu tư vào bất động sản sau đó bất động sản đó các anh chị cho thuê để các anh chị có thêm dòng tiền đó và cái quỹ tiếp theo quỹ cuối cùng đó là quỹ từ thiện cho đi để nhận lại và cái từ thiện ở đây ấy, không nhất thiết là các anh chị phải đi gọi là làm từ thiện mà các anh chị có thể mua một món quà nào đó tặng cho những người mà các anh chị yêu thương ví dụ bố mẹ mình bạn bè mình hay còn nếu như các anh chị đi từ thiện thì là tốt nhất bởi vì trong cuộc sống này ấy, luôn luôn phải cho đi và nhận lại và những người nào biết cho đi trước là những người thành công và cái, cái ngôn từ là cho đi và nhận lại ấy, thì trước đây phía anh cũng không hiểu cứ nghĩ là cho bạn ấy là bạn phải giúp mình hiểu như vậy nhưng mà một cái ví dụ như này các anh chị sẽ thấy là cái sức mạnh của sự cho đi để nhận lại này. đó là có một anh thanh niên này nhà rất giàu nhưng anh ta lại có một cái nhược điểm là tiêu tiền rất là hoang phí và trong một cái chuyến công tác ở miền tây bắc thì anh ta nhìn thấy cuộc sống của các cháu nhỏ ấy rất là khổ khó khăn vất vả và anh ta đã động lòng chắc ẩn và anh ta đã dạ mua mì tôm quần áo và những cái vật dụng để để tặng các cháu ấy. và sau cái chuyến công tác ấy về anh ta ý thức một điều là anh ta sẽ tiết kiệm một khoản tiền nào đó hàng năm để từ thiện cho các cháu và khi mà anh ta có ý thức tiết kiệm như vậy anh ta đã không còn cái thói quen nữa tiêu xài hoang phí và khi anh ta không còn cái thói quen tiêu xài hoang phí nữa anh ta đã càng ngày càng trở nên giàu có nên cho đi là nhận lại là như vậy anh chị đó vậy thì trong sáu cái quỹ này thì có hai cái quỹ mà viết anh đánh giá cực kỳ quan trọng đó là quỹ giáo dục và quỹ tự do tài chính bởi vì Nelson Mandela đã từng nói là gì giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để giúp bạn thay đổi thế giới Cá nhân thì không thể thay đổi được cá nhân mà chỉ có giáo dục mới thay đổi được cá nhân. Và các anh chị muốn trở nên giàu có, muốn thành công thì các anh chị cần phải nâng nâng khả năng chứa tiền của mình lên. Và muốn nâng được khả năng chứa tiền của mình thì chỉ có giáo dục mới nâng khả năng chứa tiền của anh chị lên thôi. Đấy, nên các anh chị cần phải đầu tư vào giáo dục. Và cái quỹ thứ hai đó là quỹ tự do tài chính. Tất cả những người giàu, tất cả những người thành công là những người rất giỏi vận hành tiền. Và ông Warren Buffett đã từng, từng nói là gì? Nếu như bạn không có khả năng kiếm tiền ngay kể cả lúc bạn ngủ Thì bạn sẽ phải kiếm tiền cho đến lúc chết Nên nếu như thực sự bạn muốn tự do tài chính, tự do thời gian Thì bạn phải biết cách vận hành tiền Và cái quỹ tự do tài chính này chỉ ưu tiên duy nhất cho việc đầu tư Có thể lúc đầu nó sẽ ít Nhưng mà cứ tích tiểu thành đại đó Nên là các anh chị cần phải phải tiết kiệm để đầu tư Thì các anh chị mới có khả năng trở nên giàu có được Vậy thì bây giờ chúng ta phân bổ tiền như thế nào? Nếu như các anh chị mà thu nhập hàng tháng thì cứ lấy lương về các anh chị phân theo cái quỹ này. Còn nếu mà thu nhập của anh chị không ổn định thì cứ có một cái khoản nào về phát các anh chị lại phân theo nó. Ví dụ hôm nay có một khoản là 50 triệu có một khoản 100 triệu thì mình cứ chia theo cái tỷ lệ này. Chỉ cần các anh chị làm đúng đủ đều kỷ luật thì cuộc sống tài chính của anh chị sẽ trở nên thịnh vượng. Nên là nếu như anh chị trong phòng dung ngày hôm nay Nếu như ai đó mà chưa biết cách quản lý tiền Thì hãy học cách quản lý tiền của ông tia hacker Thông qua 6 cái lọ này Viết anh tin rằng tất cả anh chị sẽ biết cách vận hành tiền
bí quyết thành công Đây là một trong những cái phần Mà các anh đánh giá rất hay Mà chắc chắn các anh chị đang rất cần Các phần trước các anh chị đã học được Là bí quyết gọi là cái công thức thành công Đúng không ạ Và cái sự khác nhau và giống nhau Của người nghèo và người giàu Dạy chị, à, Các anh chị cũng biết cách để quản lý tiền Nhưng cái cốt lõi quan trọng nhất Là bí quyết thành công Bí quyết thành công của những người thành công Những người giàu là gì Và công nhận một điều rằng là Những người thành công Là họ có cách hết cái chuyện Và nếu như thực sự Mà Việt Anh biết được cái bí quyết này sớm Thì đâu đó Cũng giúp cho Việt Anh giúp ngắn Cái khoảng thời gian lập nghiệp Khởi nghiệp đâu đó cũng tầm khoảng 5-10 năm Và khi mà Việt Anh biết đến cái bí quyết này Thì Việt Anh bị quà là Sao nó lại đơn giản như vậy nên là nếu như hôm nay mà anh chị em nào mà lần đầu tiên tham dự Zoom thì chúc mừng anh chị. Bởi vì các anh chị đã biết đến cái bí quyết thành công của người giàu và cái bí quyết của nó cực kỳ là đơn giản các anh chị ạ. Bí quyết thứ nhất là các anh chị cần phải xác định thật rõ là các anh chị muốn trở thành người như thế nào. Có một người thầy nói với anh một câu rất hay như này. Hầu hết mọi người trên cuộc đời này không có được một thứ gì đó bởi vì họ không thể họ không biết được là cái điều họ mong muốn có là gì và những người thành công họ xác định rất rõ cái điều họ muốn vậy thì cái việc đầu tiên là các anh chị phải xác định rõ là các anh chị mong muốn trở thành người như thế nào ví dụ các anh chị mong muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc hay là các anh chị mong muốn trở thành một doanh nhân hay là các anh chị mong muốn trở thành một ngôi sao bóng đá thì các anh chị phải xác định thật rõ là cái cái các anh chị muốn trở thành người như thế nào đã cái thứ hai là thành công thì luôn để lại dấu vết. Vậy thì các anh chị mong muốn thành công ở lĩnh vực nào thì các anh chị hãy tìm cho mình một cái hình mẫu, một người đã có kết quả lĩnh vực đó và phụng sự đi theo họ, học theo cái cách của họ thì các anh chị sẽ trở nên giàu có. Và cái thứ ba là, là học theo cái công thức của họ. Để đến thành công rất là dễ đúng không anh chị? Cái việc đầu tiên, các anh chị cần phải hiểu thật rõ là các anh chị mong muốn trở thành người như nào. Hai là các anh chị hãy đi tìm cho mình một hình mẫu phụng sự họ. Cái thứ ba là họ làm cách nào để trở nên giàu có. Thì các anh chị hãy làm cách đó thì các anh chị cũng sẽ trở nên thành công. đó Thì vừa rồi cái kim tứ đồ với anh có phân tích của anh chị đó là có bốn nhóm người tạo ra tiền. Nhưng mà trên thực tế nó được chia thành ạ ba tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất là tầng lớp nghèo đói, tầng lớp thứ hai là tầng lớp là trung lưu và tầng lớp thứ ba là là giàu có. Nghèo đói và trung lưu là nó chiếm 90%, còn giàu có nó chỉ chiếm có 10% thôi. Vậy thì làm cách nào để trở nên giàu có? Làm cách nào để trở nên tự do tài chính? Thì nó chỉ đơn giản là chúng ta lựa chọn chúng ta một cái công cụ, lựa chọn cho chúng ta một cái phương tiện để đi từ điểm này sang điểm kia. Mà ở đây, phía anh tạm gọi nó là đầu tư. Đầu tư là lên cho mình một kế hoạch cho một chuyến đi từ điểm A sang điểm B. Có nghĩa là gì? Các anh chị đang muốn từ nghèo đói trở nên giàu có. Các anh chị đang muốn từ trung lưu trở nên giàu có. Thì các anh chị cần phải tìm cho một cái công cụ nào đó để giúp cho mình thoát nghèo và bứt phá lên trở nên giàu có. Đấy. Nên là đơn giản là gì ạ? Muốn trở nên giàu có, nó chỉ đơn giản là chúng ta lên cho mình một cái kế hoạch lên cho mình một cái kế hoạch di chuyển từ điểm này sang điểm B, à, điểm kia. Và ở đây trong cái kế hoạch của mình nó bao gồm có trí tưởng tượng, tư tưởng, tư duy, kiến thức và kinh nghiệm. Trí tưởng tượng là như thế nào? Như nãy với anh nói, bạn, các anh chị sẽ không bao giờ có được thứ mà các anh chị không thể tưởng tượng ra. Những cái gì các anh chị mong muốn có, thì cái việc đầu tiên nó phải hình thành ở trong trong đầu trước. Nên các chị đã từng từng nghe một câu là gì? Muốn có dạ, trên tay thì phải có trong đầu trước Đúng không ạ? Hay là đối với những người uh, người Do Thái Họ có một câu như này cũng rất là hay này Người nghèo thì nhìn tiền bằng mắt thường Còn người giàu thì nhìn tiền bằng trí tưởng tượng Lúc đầu thì viết anh cũng không không hiểu câu này Nhưng có một cái ví dụ như này để giúp anh chị hiểu này Nếu bây giờ các anh chị mua mảnh đất 1 tỷ Thông thường nó lên 2 tỷ là các anh chị sẽ bán đúng không ạ? Nhưng mà đối với những người giàu Đối với những người thành công Họ tư duy lại khác Họ không bán đi, mà họ xây khách sạn, sau đó họ cho thuê. 
Và sau 5 năm toàn bộ cái số tiền cho thuê đó Nó đã bù được chi phí điện mua đất Chi phí xây dựng khách sạn Và sau 5 năm Họ lãi nguyên một dòng tiền vẫn cho thuê Và mảnh đất lúc đó họ cũng lãi nguyên mảnh đất đó Và mảnh đất lúc đó nó không phải là 2 tỷ nữa Mà thậm chí nó là 20 tỷ Đấy Nên là đối với những người giàu, những người thành công Là họ nhìn thấy trong trí tưởng tượng của họ trước Đấy Và cái thứ hai ấy nó liên quan cái vấn đề là tư tưởng và tư duy Đối với những người nghèo Thì khi gặp cơ hội Thì họ cảm thấy rất sợ hãi và do dự Bởi vì với họ Đầu tư Là nó một cái thứ gì đấy Chỉ có mạo hiểm Nó chỉ có mất đi Chứ không được Nên khi nói về câu chuyện đầu tư Họ rất sợ hãi Và cái điều đặc biệt là họ ngụy biện Bằng cách là gì ạ Họ chỉ nhìn vào những cái, cái xấu thôi khi cơ hội đến thì họ chỉ nhìn vào những cái, cái những cái rủi ro của cái cơ hội đấy thôi. Họ chỉ nghĩ làm sao là làm cách nào để không mất tiền thôi. Đấy. Và họ chỉ nhìn vào những cái gì rủi ro. Mà các anh chị biết rồi, tập trung vào cái gì thì cái, cái đó nó mở ra. Nếu như các anh chị tập trung vào vấn đề thì vấn đề không bao giờ được giải quyết. Nhưng nếu như các anh chị tập trung vào giải pháp thì ngay lập tức vấn đề được giải quyết. Đó. Nên là đối với những người nghèo Khi cơ hội đến Họ chỉ nhìn vào rủi ro thôi Khi mà họ nhìn vào rủi ro Thì họ sẽ không còn nhìn cái tính khách quan Của cơ hội đó, đó nữa Đấy Và cái điều đặc biệt đó là gì ạ Họ hành động thì ạ Theo số đông Khi họ định làm một cái gì đấy Họ đi hỏi hết người này cho người nọ Và cũng không cần biết là người đấy Có chuyên môn về lĩnh vực đó hay không Và khi cái đám đông họ làm gì thì họ làm theo Mà các anh chị cũng biết rồi Nếu mà những cái gì Mà số đông đều biết Thì nó không còn là cơ hội nữa Đúng không anh chị Và có một cái yếu tố nữa Đó là họ rất giỏi lý thuyết Khi mà họ Khi mà có một cái vấn đề nào đó Họ phân tích Thì họ nói như chuyên gia Nhưng mà cái năng lực đưa ra quyết định Thì lại không có Hay nói đúng hơn là Cái gì họ cũng biết Nhưng mà trên thực tế Thì họ lại cũng không biết cái gì cả Đấy. Nhưng mà đối với những người người thành công Những người giàu thì lại khác Họ cực kỳ can đảm và chịu mạo hiểm Bởi vì họ biết một điều rằng Chỉ có mạo hiểm Thì mới có có được cơ hội Hay nói đúng hơn là gì ạ Trong nguy cơ Thì luôn luôn có cơ hội Họ luôn luôn tư duy như vậy Đối với những người thành công Họ luôn luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn Nhưng mà đối với những người nghèo Thì nhìn đâu cũng thấy khó khăn Đấy và cái điều thêm nữa là đối với những người thành công mà khi cơ hội đến thì họ có tiêu chí để lựa chọn và họ dựa vào những tiêu chí đó họ đánh giá và nếu như cái cơ hội đó đáp ứng được những cái điều cho họ những cái lợi ích đó đáp ứng được thì ngay lập tức họ đưa ra quyết định và cái điều đặc biệt là khi họ đưa ra quyết định thì rất là nhanh chóng và họ có một cái suy nghĩ là luôn luôn đi ngược số đông bởi vì ông Warren Buffett đã từng nói là gì? Hãy biết sợ hãi khi người khác tham lam Và phải biết tham lam khi người khác sợ hãi Nên đối với những người thành công là họ luôn đi ngược số đông Đó là lý do vì sao mà 90% là người nghèo Và người giàu chỉ có 10% thôi là vậy Và thêm một cái nữa là cái năng lực hành động Đối với những người thành công họ hiểu một điều rằng là Cơ hội thì dành cho số đông Nhưng thành công thì lại dành cho số ít nên khi họ nhìn thấy cơ hội, họ có khả năng nhìn thấy cơ hội, họ có khả năng ngửi thấy mùi của cơ hội, ngửi mùi tiền. Và họ đã hành động quyết liệt để biến cái cơ hội đó để trở thành hiện thực. Thì đó chính là một trong những cái tư duy tư tưởng của những người giàu là như vậy. Còn đối với kiến thức thì như thế nào? Thì có hai quyển sách đó là Người giàu có nhất thành Babylon và Nghĩ giàu làm giàu. Thì trong cái quyển sách này, nó có dạy các anh chị là tiết kiệm và đầu tư. Nhưng cái quan trọng nhất là đầu tư vào đâu Đầu tư vào đâu mới quan trọng Đúng không anh chị? Thì nãy với anh có chia sẻ với anh chị là gì? Các anh chị cần phải định vị thật rõ Là các anh chị mong muốn trở thành người như thế nào Và khi các anh chị định vị rõ mình là người mong muốn như thế nào Thì hãy tìm cho mình một hình mẫu Vậy thì nếu như các anh chị mong muốn trở thành gì ạ? Một nhà đầu tư Nếu như các anh chị trở thành mong muốn trở thành một nhà đầu tư thì các chị cần phải xem thêm là huyền thoại đầu tư của thế kỷ 21 này là ai? Thì huyền thoại đầu tư thế kỷ 21 
đó chính là ông Warren Buffett. Đây là một huyền thoại về đầu tư giá trị. Và Viên Anh cũng đã đọc về câu chuyện của ông ấy. Đó là một câu chuyện hoàn toàn cực kỳ ngưỡng mộ. Và cũng là một câu chuyện về truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Năm 1956, ông Warren Buffett bắt đầu là đầu tư 100 đô. Trước đây Viên Anh nghĩ rằng là đầu tư nó phải cần rất nhiều tiền. Và đầu tư ấy, nó chỉ dành cho những người thành công thôi. Nó không dành cho mình. Nhưng mà khi biết đến câu chuyện của ông Warren Buffett, thì Viên Anh mới hiểu một điều rằng là Đầu tư trên bản chất là không cần phải nhiều tiền. Cái quan trọng nhất là mình có mong muốn bước chân vào thế giới đầu tư hay không. Vậy thì năm 1956 ông ấy đầu tư là 100 đô. Và đến năm 1986 thì 100 đô nó tăng lên 25 triệu đô. Và đến năm 2004 thì nó tăng lên 42,9 tỷ đô. Và đến tháng 3 năm 2021 thì từ 100 đô đó nó tăng lên bao nhiêu? 100 tỷ đô. Khủng khiếp quan anh chị. Từ 100 đô mà nó tăng lên 100 tỷ đô đấy anh chị. Vậy thì vậy thì ông ta làm gì mà cái tài sản nó lại tăng nhanh như vậy? Đúng không chị? Ông ta làm cái gì mà tại sao lại từ 100 đô mà nó tăng lên 100 tỷ đô như vậy? Và ở đây ông đã bật mí. Ông bật mí là gì? Trong khi người khác đang tìm kiếm một công việc để gia tăng thu nhập, tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ việc tôi làm đó là dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng. Sau một thời gian tôi trở nên giàu có, họ thì không. Khi nghe câu này thì Viết Anh bắt đầu là là chợt nhận ra là không những như mình trước đây mà bây giờ bạn bè mình cũng thế. Họ luôn luôn thay đổi những công việc Họ thay đổi các lĩnh vực với mong muốn tìm kiếm một cái vị trí tốt hơn. Tìm kiếm gì ạ? Một cái mức thu nhập cao hơn. Vậy thì nói đúng hơn là gì ạ? Họ đang tìm mọi cách để gia tăng được thu nhập. Nhưng mà cái vị huyền thoại này ông ấy nói là gì ạ? Ông chỉ ngồi ở nhà thôi. Ông ấy dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng. Và trên thực tế thì Viết Anh cũng nhìn thấy là những người nghèo họ thích sự an toàn Họ mang tiền vào ngân hàng để họ gửi. Hay là họ mua vàng để để cất đi. Nhưng đối với những người giàu thì khác. Trong những lúc dạ, bối cảnh rối ren về kinh tế. Họ lại mang vàng họ bán đi. Họ vào ngân hàng để họ vay tiền họ mang ra. Rồi đó là họ dịch chuyển tiền đến những nơi mạo hiểm. Và sau đó họ kiểm soát. Được. Nên là nếu như tất cả anh chị mong muốn trở nên giàu có. Thì các anh chị cần phải biết dịch chuyển tài chính từ những nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng thì các anh chị mới trở nên giàu có được còn nếu như tiền của chúng ta mà nó mãi mãi nằm ở những chỗ an toàn thì đôi khi tiền nó chỉ là tiền chết thôi chị bởi vì ví dụ gửi ngân hàng thì cái lãi suất ngân hàng đó nó chỉ bù về vấn đề chi phí lạm phát thôi chỉ nó không thể giúp các anh chị trở nên giàu có được đó nên là các anh chị cần phải biết cách dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và phải kiểm soát được chúng các anh chị nhé đó và ở đây vị huyền thoại cũng giúp chúng ta hiểu một câu là gì công việc chỉ cho bạn ổn định về lý thuyết đầu tư lại cho bạn một thực tế về thịnh vượng thì khi mà biết đến câu này thì viết anh bắt đầu là gì ạ thực sự là bắt đầu tỉnh ngộ ra là công việc chỉ cho chúng ta ổn định về lý thuyết thôi có nghĩa là nó chỉ ngụy trang cho chúng ta thôi nhưng chỉ cần có một cái vấn đề nào đó xảy ra giống như là dịch bệnh thiên, thiên tai hoặc là hỏa hoạn chiến tranh thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở thành những người nghèo đói. Nên ông nói là gì ạ? Chỉ có đầu tư mới giúp chúng ta thực tế về thịnh vượng. Và ông ấy khuyên chúng ta là gì ạ? Hãy học cách vận hành tiền. Hãy biết cách đầu tư. Cái chị ạ. Đó. Và ở đây ông khuyên chúng ta là gì? Mua một công ty tuyệt vời với giá tương đối còn hơn là mua một công ty tương đối với giá tuyệt vời. Có nghĩa là chúng ta phải biết mua một công ty tuyệt vời nhưng mà giá nó tương đối thôi. Chứ đừng mua một cái giá tương đối à một cái công ty tương đối nhưng lại giá lại tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta gọi dùng tiền không thông minh, đúng không? Và ông đây ông nói là gì ạ? Khi bạn thấy một công ty chất lượng cũng đồng thời đã được chào bán với giá chiết khấu thì có nghĩa là bạn đã đào đúng mạch sống. Có một câu nói ông Gordon Buffett mà Viết Anh vẫn còn nhớ đó là gì? 
cổ phiếu nó cũng giống như quần áo hãy mua chúng khi có chương trình ưu đãi nên ông khuyên chúng ta là gì nếu một công ty nào đó đang chào bán với giá chiết khấu thì có nghĩa là chúng ta đã đào đúng mạch dầu mà trên thực tế các chị cũng để ý đúng không ạ đối với những người nghèo thì khi mà có một cái chương trình nào đấy giảm giá thì họ sẽ tư duy là gì chắc là hàng không chất lượng nhưng mà bối những người giàu thì sao ạ họ chỉ chờ những thời điểm đó là lúc họ sẽ đầu tư cái thời gian dịch bệnh vừa rồi các anh chị cũng để ý đúng không ạ nếu như thực sự ai đó có tiền thì gọi là đi nhặt bất động sản nhưng mà đi mua đi nhặt cái gì dùng từ là đi nhặt bất động sản đấy nên là nếu như các chị đang nhìn thấy một công ty nào đó đang được chào bán với giá chiết khấu thì có nghĩa là chúng ta đã đào đúng mặt dầu đó và ở đây ông có một cái lời khuyên cũng rất hay này nếu bạn có một kết luận logic dựa trên những phán đoán hợp lý thì bạn không nên lùi bước vì những người khác không tán thành bạn không đúng hoặc sai bởi số đông không đồng ý mà bạn đúng bởi số liệu và lập luận đối với những người nghèo thì hành động theo số đông nhưng mà vị tỷ phú này khuyên chúng ta là gì ạ? Khi chúng ta đã có những kết luận logic dựa trên phán đoán hợp lý thì chúng ta không cần phải nghe ai cả. Chỉ có chúng ta mới quyết định được cuộc đời của chúng ta thôi. Và nhiều năm trải nghiệm trong thế giới đầu tư với anh thấy một điều là đối với những nhà đầu tư mới có một mắc một sai lầm là họ xem thông tin quá nhiều. Họ xem thông tin quá nhiều như thế họ sẽ bị ảnh hưởng. Mà các thị trường khác với anh không biết Nhưng riêng thị trường đầu tư Thì số đông luôn sai Bởi vì những người kiếm được tiền Những người giàu chỉ có 10% thôi 90% 10% còn lại là những người nghèo Vậy thì bây giờ các anh chị gì ạ Hành động theo gì ạ Theo số đông Thì làm sao các anh chị trở nên giàu có được Mà các anh chị cũng biết ạ Truyền hình này, báo đài hay là youtube Là đang đại diện số đông nếu như các anh chị tập trung quá nhiều vào cái đó Thì các anh chị sẽ mất đi cái năng lực phán đoán Nên là khi mà các anh chị đã có số liệu đúng Lập luận chuẩn Thì cứ quyết tâm đưa ra đầu tư Thì đấy là lời khuyên của vị huyền thoại này Đó Và thần tượng thứ hai đó chính là Robert Kiyosaki Thì ở đâu đó với anh đã từng nghe một câu nói rất hay Đó là doanh nhân là người được tạo ra để giải quyết vấn đề Thì ở đây Vị tỷ phú này cũng nói với chúng ta là thế giới này nó có rất nhiều vấn đề. Chỉ cần giải quyết được một cái vấn đề nó đủ lớn thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả những người, những tỷ phú ấy là họ tự mình giải quyết vấn đề hoặc là tài trợ cho một người có phát minh giải quyết vấn đề. Nên là nếu như thực sự chúng ta muốn trở nên giàu có trong cái xã hội chúng ta nó có hai lựa chọn. Một là các anh chị phải tự tạo ra một cái giải pháp nào đấy mà nó giải quyết được cái nỗi đau của xã hội Giải quyết được cái vấn đề của xã hội Còn nếu như các anh chị không có khả năng tạo ra nó Thì các anh chị hãy tài trợ cho những người Có phát minh ra những cái giải quyết được vấn đề này Và ông chủ Hyundai cũng có một câu nói rất hay Là bạn nếu như bạn không có khả năng tạo ra doanh nghiệp tỷ đô Nhưng bạn hoàn toàn có cơ hội xấu Có doanh nghiệp tỷ đô thông qua vấn đề nắm giữ cổ phần Nên là vị tỷ phú này khuyên chúng ta là gì? Nếu như không tự mình giải quyết Thì hãy góp vốn cho những người có khả năng giải quyết được cái vấn đề này Thì đấy là cực kỳ thông minh Đó Và ở đây có một cái câu nói Mà ông làm cho Việt Anh cũng cảm thấy là chân trở và suy nghĩ Và Việt Anh tin rằng nếu mà khi mà các anh chị đặt câu hỏi này cho mình Thì chắc chắn các anh chị sẽ Sẽ cảm thấy có một điều gì đó cần phải hành động Đó là nếu ngày mai bạn không đi làm nữa Thì gia đình bạn sẽ duy trì cuộc sống được bao lâu Vì anh cũng nghĩ rằng nếu như trước đây mà vẫn làm công ăn lương mà khi có một cái vấn, vấn đề nào nó xảy ra như dịch bệnh, thiên tai mà mình không còn thu nhập nữa thì cuộc sống gia đình mình sẽ như thế nào? Tại sao những người giàu họ lại có sự, sự chuẩn bị cho họ và họ có thể chuẩn bị cho cả thế hệ về sau của họ? Tại sao họ lại làm được như vậy? Và Việt Anh đã đi tìm câu trả lời. Trước đây ấy, thì với anh cứ nghĩ rằng là đầu tư là đầu tư, kinh doanh là kinh doanh. Nhưng mà cái vị huyền thoại này nói với chúng ta là gì? Đầu tư cũng chính là kinh doanh. 
Nhưng hãy kinh doanh một cái gì đấy mà không cần có mặt của bạn. Câu này nó làm cho anh cảm thấy rất hay anh chị. Hãy kinh doanh một cái gì đấy mà không cần có mặt của mình. Không phải là các anh chị cứ mở doanh nghiệp ra mới là kinh doanh. Các anh chị hãy kinh doanh một cách thông minh mà các anh chị không cần phải có mặt ở đấy mà cái doanh nghiệp của mình nó vẫn vận hành mà mình vẫn có lợi nhuận. Và ông bật mí ở đây là gì? Hãy đầu tư vào cổ phần của các doanh nghiệp hay là đầu tư vào các nghiệp bất động sản phát sinh thu nhập là bất động sản cho thuê hay là cái chị đầu tư bất kỳ một cái thứ gì đó nó có giá trị và nó tạo ra thu nhập và đặc biệt là nó có khả năng tăng giá thị trường thì đấy là những cái mà cái chị cần phải phải nắm giữ và ở đây ông có bật mí là gì tôi mua những công ty vừa mới cổ phần hóa và chấp nhận mạo hiểm tôi đã từng mua 100.000 cổ phần với giá 0,25 đô cho một cổ phần 6 tháng sau trị giá là nó lên 2 đô và nếu công ty là quản lý tốt thì nó tăng lên 20 đô có những thời điểm là 25.000 đô nó tăng lên 1 triệu đô chưa đầy một năm đó ông bật mí của chúng ta là chúng ta cần phải biết nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp vừa mới cổ phần hóa phải biết mạo hiểm và với những cái mạo hiểm đó có những cái thời điểm mà từ 25.000 đô nó đã tăng lên một triệu đô nếu như thực sự các anh chị mà đi kinh doanh mà để từ 25.000 đô mà nó tăng lên một triệu đô cũng có nhưng mà không phải ai cũng làm được nhưng nếu như các anh chị biết vận hành tiền biết nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp tiềm năng thì từ 25.000 đô nó có thể tăng lên một triệu đô là hoàn toàn bình thường và đây chính là cái minh chứng mà ông Robert Kiyosaki đã chia sẻ với chúng ta đó và ông ấy cũng cho mình biết thêm đó gì ạ 300 năm trước thì đất đai là của cải ai có đất là người sẽ có vàng nhưng thời đại này là thời đại thông tin ai có thông tin trước thì người ta sẽ rất là giàu thì với anh cũng thấy là gì ạ cái thời đại địa chủ có nhiều đất thì trở nên giàu có thời đại thứ hai là thời đại công nghiệp ai sở hữu nhiều nhà máy ai sở hữu nhiều công ty thì những người đấy sẽ rất giàu có nhưng cái thời đại này là thời đại thông tin có rất nhiều bạn trẻ không hề sở hữu một bất động sản nào không hề sở hữu một cái gì ạ một doanh nghiệp nào nhưng họ lại rất giàu có hàng triệu đô bởi vì ạ họ là những người biết thông tin trước nên cái thời đại này là thời đại của thông tin chúng ta cần phải biết chuyển đổi số chúng ta cần phải biết chuyển đổi sang nắm giữ thông tin ai là người biết thông tin trước thì người đấy sẽ trở nên giàu có đấy và cái sự hoài nghi có cái giá quá đắt chỉ vì cái sự nghi ngờ bám víu và sự an toàn mà người ta nghèo mãi đa nghi thì tốt nhưng đa nghi quá thì cũng không tốt cái chị Bởi vì cơ hội nó đến với chúng ta Nó như một cái cơn gió thoảng ấy Nếu như chúng ta không tinh tế Nhận ra được đó là cơ hội Thì chúng ta sẽ phải ân hận rất nhiều Đó Và có một câu mà người Do Thái Nói cũng rất hay Mà với anh rất tâm đắc Đó là cơ hội thì nó dành cho tất cả mọi người là như nhau Nhưng nó chỉ ở lại cho những người Có sự chuẩn bị Có nhiều người nói với anh là tại sao những người giàu Họ lại có nhiều cơ hội mà chúng ta lại không có nhưng trên thực tế thì cơ hội nó đến với nhau Mọi người là như nhau anh chị Các anh chị cứ để ý mà xem à, Đôi khi cơ hội nó đi qua Chúng ta mới nhận ra rằng đó là cơ hội Nên là trong quá trình trải nghiệm Thì viết anh thấy một điều rằng là cơ hội Thì không tự nhiên nó đến Mà nó phải có một người nào đó Mách cho mình, chia sẻ cho mình Thì mình mới biết được cái cơ hội đó Nên là nếu như ngày hôm nay Một người nào đó chia sẻ cho anh chị một cơ hội thì đấy là thần tài đã gõ cửa nhà anh chị Còn cái vấn đề là các anh chị có nắm bắt hay không Thì chúng ta cứ tạm gác sang một bên Nhưng cái việc của anh chị là gì ạ Cần phải tìm hiểu nó Bởi vì tìm hiểu một cơ hội thì nó không mất gì cả Nhưng nếu như bỏ qua một cơ hội Thì rất có thể nó sẽ giúp chúng ta làm Làm chúng ta vất vả cả đời các anh chị Đấy Nên là các anh chị cần phải nhớ là Cơ hội nó đến với mọi người là như nhau Nhưng nó chỉ ở lại với những người đã có sự chuẩn bị và trên đây có một vài những minh chứng như này với anh muốn chia sẻ với anh chị. Đây chính là ông Ma Sassison, một tỷ phú người người Nhật. Năm 2000, ông ta đầu tư là 20 triệu đô vào Alibaba à, Alibaba của Jack Ma. Và từ 20 triệu đô đó, bây giờ nó tăng lên bao nhiêu? 138 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận là nó tăng lên 6.900 lần. Một đô tăng trưởng lên 6.900 đô, có nghĩa là từ 24.000 nó tăng lên tầm khoảng gần như là 150 triệu anh chị khủng khiếp không ạ hay là ở Việt Nam ông Trương Gia Bình ông khoe là gì ạ 
khi mà FPT lên sàn chứng khoán thì có 200 triệu phú đô la. 200 triệu phú đô la các anh chị nhé. Đấy. Lái xe của công ty cũng có con à cũng có thể cho con đi du học. Hay là cái công ty Sunny này nó tăng trưởng là 9.500%, công nhân bảo vệ cũng trở thành triệu phú. Trước đây thì vì anh, vì anh cứ nghĩ rằng là có có câu là con quan thì lại làm quan. Mình nghèo xuất phát điểm thấp thì làm sao mình có thể trở nên giàu có được. Nhưng mà qua những cái minh chứng như thế này đã ngay lập tức cái bẻ gãy cái suy nghĩ của bên anh. Là tất cả mọi người đều có cơ hội trở nên giàu có. Không phân biệt xuất phát điểm như nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt màu da, không phân biệt lứa tuổi. Tất cả chúng ta đều có cơ hội trở nên giàu có. Cái quan trọng nhất là chúng ta có khao khát, có mong muốn trở nên giàu có hay không. Đấy. Và đây thêm một cái minh chứng nữa là ông Lý Gia Thành. Ông ấy đầu tư là 40 triệu đô vào một cái quỹ của bạn ông ấy. Mà cái phần mềm Zoom mà chúng ta đang Zoom với nhau này. Ông ấy đầu tư là 40 triệu đô và nó thành 11 tỷ đô sau 7 năm. 40 triệu đô không cần phải làm gì cả. Sau 7 năm, nó tăng lên 11 tỷ đô. Và ông ấy nói là gì? Ăn đứt mấy chục năm buôn ba. Kinh doanh thì bạc tóc ra. Nhưng đầu tư vận hành tiền thì không cần phải làm gì cả. Tiền nó sẽ tự làm việc tạo ra cho mình. Nên là nãy viên anh có nói với anh chị là nếu như thực sự để có lời khuyên với anh chị thì kinh doanh và đầu tư đều tốt nhưng hãy định vị mình là nhà đầu tư thì sẽ giúp cho anh chị tự do tài chính nhanh hơn, giàu có nhanh hơn. Và ông Gordon Buffett cũng đã từng nói là gì nếu như chúng ta sẽ không có khả năng kiếm tiền ngay kể cả lúc bạn ngủ thì bạn sẽ phải kiếm tiền những lúc chết. Nên nói đúng hơn là nếu như chúng ta không biết vận hành tiền chúng ta không biết đầu tư thì chúng ta sẽ phải kiếm tiền đến lúc chết anh chị. Nên là phòng dung ngày hôm nay các anh chị nếu như chưa biết cách vận hành tiền, chưa bước chân vào thế giới đầu tư thì các anh chị cần phải cần phải bước chân vào thế giới đầu tư càng sớm càng tốt. Và qua những trải nghiệm của Việt Anh thì đây là một cái câu nói mà Việt Anh muốn gửi gắm vào tất cả anh chị. Và các anh chị luôn luôn hãy nhớ nó là một cái cẩm nang để giúp các anh chị trở nên giàu có. Đó là đầu tư cổ phần trước IPO là con đường dẫn tới tự do tài chính và hạnh phúc phiên mạng. Và viết anh thấy rằng là đầu tư cổ phần trước IPO đây chính là cái con đường ngắn nhất, nhanh nhất để giúp cho một người xuất phát điển thấp, thu nhập không cao, một người bình thường, một người công nhân, thậm chí là một cậu bé đánh giày cũng có khả năng trở nên giàu có. Bởi vì để tạo ra một doanh nghiệp thì không phải ai cũng thể tạo được Để đầu tư một số tiền lớn Không phải ai cũng có được Nhưng nếu như đầu tư trước IPO Từ một số tiền rất nhỏ thôi Nhưng các anh chị cũng có khả năng trở nên giàu có Đó Vậy thì cái công cụ Mà những người giàu trở nên giàu có Như thế nào Thì vừa rồi Viết Anh có chia sẻ các anh chị đó là gì? Họ dùng cái đòn bẩy là, là IPO và cái thứ hai nữa là họ có tiêu chí đầu tư. Đầu tư ấy, nó giống như đánh bạc anh chị. Nếu như đầu tư mà không có kiến thức thì nó không khác thì đánh bạc. Nhưng nếu như đầu tư à, đánh bạc mà có kiến thức thì nó lại là đầu tư thông minh. Nó giống như các anh chị đi mua quần áo vậy. Nếu như các anh chị không có tiêu chí để lựa chọn thì chắc chắn các anh chị không mặc được bộ quần áo đấy. Và đa số những người mà bước chân vào thế giới đầu tư mà bị mất tiền thì với anh thấy một điều rằng là gì ạ? Họ có quá quan tâm vào, vào lợi nhuận mà quên mất đi bảo vệ vốn. Mà ông Gordon Buffett đã từng nói là gì? Nguyên tắc số 1 trong đầu tư là không để mất tiền. Và nguyên tắc số 2 là hãy xem lại nguyên tắc 1. Vậy thì nếu như các anh chị tập trung quá nhiều vào vấn đề lợi nhuận mà quên bảo toàn vốn thì các anh chị sẽ bị lợi nhuận rất mũi và các anh chị mất tiền là chuyện đương nhiên. Và tất cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ đều có tiêu chí đầu tư hết Và đặt câu hỏi là tại sao Họ có thể xuống vài tỷ Và nhiều chục tỷ Mà tại sao có những người nghèo Một đồng cũng không, không không bỏ ra Nó chính là tiêu chí đầu tư Có một câu rất hay là Đừng bao giờ dạy những người giàu Vận hành tiền Nên là trong thế giới đầu tư Chúng ta cần phải có tiêu chí đầu tư Đó 
Vậy thì tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp cổ phần là như thế nào? Thì theo quan điểm cá nhân với anh qua những trải nghiệm thì cái đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là sản phẩm công nghệ. Sản phẩm nó chính là linh hồn của một doanh nghiệp. Sản phẩm phải tốt quy mô lớn và nó đáp ứng được nhu cầu trong dài hạn thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ rất thành công. Hay giống như Facebook đúng không ạ? Facebook là mạng xã hội đầu tiên trên thế giới kết nối con người với con người thông qua Internet. Hay là Amazon là trang thương mại trực tuyến đầu tiên trên thế giới. Nó giúp cho con người mua hàng mà không cần phải ra ra các tiệm nữa. Hay là Google, thay vì chúng ta gì ạ? vào các gì ạ? các thư viện để tìm kiếm, bây giờ chúng ta lên Internet tìm kiếm là xong. Nên là chúng ta cần phải quan tâm đầu tiên là sản phẩm. Nó có mang tính xu thế hay không? Nó có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong dài hạn hay không? Thì đấy cực kỳ quan trọng anh chị nhé. Cái yếu tố thứ hai đó chính là nhà sáng lập. Thành công hay thất bại là do con người này. Bởi vì sản phẩm này không tốt thì chúng ta có thể làm sản phẩm khác. Nhưng con người thì không thể thay thế được. Nên là các anh chị cần phải quan tâm xem là cái con người đó, người ta có tâm tài đức hay không? Người ta có khả năng để dẫn dắt cái cái doanh nghiệp để thành công hay không? Thì đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba ấy, đó là về tính pháp lý. Đa số mọi người đi kinh doanh thì mọi người lại quan tâm vấn đề là mình an toàn nhưng lại không quan tâm vấn đề là doanh nghiệp có an toàn hay không. Mà doanh nghiệp đã an toàn thì các anh chị mới an toàn được đúng không ạ? Vậy thì đối với một doanh nghiệp cổ phần thì với anh thấy được có hai thứ này này là nó rất yên tâm vấn đề chúng ta góp vốn. Một là nó phải được cấp phép và giám sát trong quá trình huy động vốn. Nếu nó không được cấp phép thì không được rồi. Nhưng cấp phép mà lại không được giám sát bởi một cái đơn vị độc lập thì nó giống như tiền in thì in nhiều quá nó mất giá. Nên cái việc đầu tiên là nó phải được cấp phép và giám sát trong suốt quá trình huy động vốn. Và cái thứ hai nữa là đối với một doanh nghiệp đi kinh doanh thì phải có kiểm toán, báo cáo tài chính. Và cái báo cáo tài chính ở này ấy, nó phải là báo cáo tài chính tối thiểu là nội bộ trong nước. Có nghĩa là một kiểm toán thuộc trong nước ấy, độc lập chứ không phải là nội bộ công ty. Nội bộ công ty là rất là nguy hiểm, rất dễ ăn dây với ông chủ tịch. Ông gọi là là giám đốc là, là rất nguy hiểm. Nên là một là phải được cấp phép và giám sát. Hai là phải có báo cáo tài chính. Đó. Cái yếu tố tiếp theo đó là quyền lợi và thời điểm đầu tư. Thì các anh chị cũng biết là tại sao Việt Anh lại luôn luôn để quyền lợi cuối cùng. Bởi vì chỉ cần nó đáp ứng được ba cái tiêu chí trên thì hiển nhiên là số tiền của anh chị vận hành nó đúng thì các anh chị sẽ có tiền. Đấy. Nên đừng bao giờ các anh chị để quyền lợi lên đầu. Rất dễ bị các dự án À, gọi là các cộng cạm bẫy tài chính nó làm ảnh hưởng cho quá trình các anh chị đầu tư và thời điểm đầu tư trong thế giới đầu tư ấy, thì nó có đầu cơ và đầu tư giá trị đầu cơ thì nó liên quan vấn đề là thời điểm ra vào hợp lý mua đáy bán đỉnh thì lãi mà mua đỉnh bán đáy thì lỗ nhưng mà riêng với đầu tư doanh nghiệp thì thời điểm đầu tư quan trọng nhất là thời điểm khi bạn đưa ra quyết định Bởi vì đối với các doanh nghiệp Khi phát hành cổ phần Thì bao giờ họ cũng phải bán Cái giá cổ phần Nó thấp hơn giá trị nội tại của, của công ty Nên là thời điểm nào cũng là thời điểm tốt nhất Các anh chị đầu tư Và cái thời điểm tốt nhất là thời điểm Khi mà các anh chị quyết định đầu tư Đấy Và trước khi À, kết thúc cái phần chia sẻ của Việt Anh thì có một câu nói mà rất hay của tỷ phú Bill Gates và Việt Anh muốn gửi gắm các anh chị đó là nếu như bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó thì đó chính là lỗi của bạn tất cả chúng ta không được lựa chọn nơi chúng ta sinh ra nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội được lựa chọn nơi chúng ta đến chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đã là rất may mắn rồi Nhưng mà chúng ta làm được cái gì Thể hiện trong cái cuộc sống này Mới là quan trọng Và cái điều đặc biệt đó là Con của chúng ta sinh ra trong nhà nghèo à, Chúng ta sinh ra trong nhà nghèo Nhưng mà con của chúng ta Phải sinh ra trong nhà giàu Bởi vì chúng ta chính là xuất phát điểm Của con cái của mình Và cơ hội nó đến với mọi người như nhau Tất cả mọi người đều có khả năng Trở nên giàu có Quan trọng là chúng ta có nỗ lực cố gắng, có khao khát để trở nên giàu có hay không. 
Bởi vì khi các bạn chúng ta khao khát đủ lớn thì người thầy họ sẽ xuất hiện. Và cái khi khao khát đủ lớn thì cái cơ hội nó sẽ đến với chúng ta. Nên là chúng ta hãy cố gắng làm sao sống một cuộc đời đáng sống các anh chị ạ. Nên cảm ơn tất cả anh chị vừa rồi đã lắng nghe cái phần uh, chia sẻ của Việt Anh. Uh, trân trọng cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Trong cái phần uh, chia sẻ vừa rồi của Việt Anh mà nếu các anh chị nhận được một cái giá trị nào đó thì các anh chị có thể giơ tay với anh nhìn thấy được không ạ? Khốn nghe với anh nhiều nói nhiều quá hết buồn ngủ hết rồi. <cười> Rồi, cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Chúc tất cả anh chị. Hy vọng hôm nay các anh chị đã học được rất nhiều giá trị ạ. Vâng, cảm ơn bạn à, Việt Anh rất là nhiều. Cả nhà mình hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn à, anh Mai Việt Anh được không ạ? Và vâng, hôm nay chương trình à, mặc dù ừ, tôi đã nghe cũng rất là nhiều lần rồi nhưng mà mỗi lần khi được nghe bạn biết anh chia sẻ thì mỗi lần nó lại là một cảm xúc khác nhau và cái cảm xúc đấy thì nó vẫn giữ lại cho tôi như cái lần đầu tiên mà khi được nghe về chương trình tư duy tài chính thành công thì trước đây trước khi biết đến cái cơ hội đầu tư cũng như là làm một cái lĩnh vực nào đấy thì là thường thì chúng ta không quá suy nghĩ nhiều đến những cái kiến thức mà chúng ta phải cần biết đến và trước kia bản thân tôi cũng là một người đã từng kinh doanh và gặp thất bại và tôi cũng đã rút ra được những cái bài học cho cho mình đó là trong quá trình mình làm kinh doanh thì mình không biết được cái uh, về cái vấn đề quản trị về kinh doanh cũng như là vấn đề về tài chính cho nên là mình uh, đã bị vấp ngã và cái buổi zoom ngày hôm nay và cũng giống như trước kia khi tôi mới tìm hiểu về cái lĩnh vực đầu tư và cái cảm giác như lần này thì nó lại xuất hiện và cảm ơn một lần nữa cảm ơn uh, anh với anh rất là nhiều bởi vì những cái kiến thức mà anh chia sẻ thì uh, bản thân tôi cảm thấy là mình còn đang thiếu sót rất là nhiều cũng như tất cả các cô chú anh chị đang có mặt ở đây và ngày hôm nay thì chúng ta đã được nghe cái sự chia sẻ cũng như là um, cái kinh nghiệm mà uh, anh viết anh đã từng trải và uh, có được cái thành công cho đến ngày hôm nay vậy thì chúng ta đã nghe bằng tai rồi thì có một câu cũng rất là hay là chúng ta nghe bằng tai và nói ra bằng miệng thì nó đọc lại ở trên não đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã được nghe sự chia sẻ của anh Mai Viết Anh. Vậy thì bây giờ uh, chúng ta sẽ dành một uh, chút thời gian để giao lưu với với nhau ạ. Chúng ta sẽ uh, dành cho ba người để chúng ta có thể hai phút để chia sẻ cái, cái cảm nhận của mình hoặc là cái giá trị mình nhận được trong buổi tối ngày hôm nay từ bài chia sẻ của anh Mai Viết Anh ạ. Xin mời mọi người giơ tay ạ. Ở đây có bạn Đặng Thị Kỳ đang giơ tay nhưng mà không thấy bạn bật cam. Bạn có thể bật cam được lên không ạ? Có anh chị nào giơ tay để chia sẻ cái cảm nhận của mình trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Cái giá trị bài học mà mình nhận được trong buổi tối ngày hôm nay ạ? Em khuyên hạnh phúc. Em khuyên may mắn, em chia sẻ một chút cảm nhận của mình được không? Bác tổ chức có thể mở mic cho bạn khuyên may mắn được không ạ? Quên em mở được mic chưa? Ở đây có Di Tân là mời Di Tân là Di Tân ơi. Xin chào anh Mạnh Tường, xin chào Đức Anh. Cảm ơn anh Mạnh Tường đã cho em chia sẻ. Xin chào tất cả các cô chú anh chị. Em Tân rất là may mắn được có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì rất là biết ơn anh Mạnh Tường đã mời em Tân phát biểu Và cũng cảm ơn biết anh đã có một buổi chia sẻ rất là giá trị Thì qua buổi xung hôm nay em Tân cũng nhận được rất là nhiều giá trị Thì em Tân cũng xin chia sẻ một số giá trị mà mình nhận được ở đây Đó là trước tiên chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải um, chọn kết quả trước Sau đó chúng ta sẽ chọn cái phương pháp hành động Và để thành công uh, đạt được cái... Um, tự do tài chính thì 
nó sẽ có nhiều cách để làm nhưng mà à, chúng ta sẽ chọn cái công cụ nhanh nhất ở đây đó là đầu tư và đầu tư vào vào đầu tư thì nó quan trọng nhất là thời điểm và à, đầu tư vào những cái à, à, gì mà nó tạo ra giá trị thật cho con người cho xã hội thì cái khoản đầu tư đó nó mới bền vững nó mới an toàn được và à, có những cái câu nói mà anh biết anh nói rất là hay rất là, là à, sâu lắng rất là xúc tích anh cũng phân tích rõ là chúng ta phải biết à, để đầu tư thì nó không hề khó như mọi người nghĩ đầu tư rất là dễ chúng ta chỉ cần biết à, thứ nhất là mình à, tạo ra một số tiền nào đó thì mình sẽ biết phân chia và giữ tiền và um, tiết kiệm một khoảng 10% thu nhập một tháng cho vào cái quỹ à, tự do tài chính đó là cái quỹ đầu tư và không dùng cái quỹ đó cho mục đích riêng thì sau một thời gian thì chắc chắn cái quỹ đó chứ nếu mà chúng ta đầu tư à, tìm hiểu những kênh đầu tư giá trị và bền vững thì chắc chắn cái số tiền chúng ta sẽ được phát triển và nâng lên Vâng, em Tân xin à, à, chia sẻ chút xíu cảm nhận của mình và xin cảm ơn à, anh Bình Tường và anh biết anh rất nhiều ạ à. Cảm ơn cả, cả nhà đã lắng nghe Nhà mình dành cho em uh, Tân là một chàng bao tay ạ Vâng, xin cảm ơn em uh, Duy Tân rất là nhiều uh, Cũng chúc em Tân và gia đình uh, Chúc em sức khỏe và thành công Trong cái sự nghiệp mà em đã chọn um, Và uh, em Tân thì cũng Mạnh Tường cũng đã được uh, Đồng hành cùng em Tân uh, một thời gian Trong quá trình uh, học ở khóa con leader K3 Và Tường cảm thấy em Tân là một người Rất là giỏi Và có những cái uh, Um, năng lực cũng như là những cái mà um, em tường đã được đồng hành cùng với em tân và tường đã học được ở tân cũng rất là nhiều và uh, chúc em tân sẽ thành công và thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình em nhé và hiện tại thì um, tường không thấy là có một cánh tay của anh chị nào dơ uh, lên để chia sẻ cùng với ban tổ chức ở nhà mình còn uh, ai muốn chia sẻ nữa không ạ còn nếu không cả nhà mình không có ai muốn chia sẻ thì chúng ta hãy uh, bật cam lên và chụp với nhau một chiều ảnh sau đó là chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây ạ mọi người hãy giơ tay lên nhá giơ tay lên để chúng ta trở về cái trang chính để ban tổ chức sẽ chụp ảnh lưu lại cái bức ảnh của buổi tối ngày hôm nay Đợi em chụp ảnh giúp anh nhé Xong chưa em? À, hình như em em nói hơi nhỏ hay sao? Ờ. Mọi người có nghe rõ em lợi nói không ạ? Hay là tại bên máy của em Tường ạ? À, lợi bà xong rồi em bạn ạ. À, thế à, rồi. Vậy, uh, vâng, thì uh, chương trình buổi tối hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng ở đây. Xin uh, kính chúc cả nhà mình buổi tối sức khỏe và uh, hạnh phúc ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn uh, tất cả anh chị. Uh, chúc uh, cả nhà ngon ạ.